John chapter 1 verse 12 యోహాను స్వార్త మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము బట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ రిసీవ్డ్ హిమ్ టు దెమ్ గేవ్ హి పవర్ టు బికమ్ ద సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈవెన్ టు దెమ్ దట్ బిలీవ్ ఆన్ హిస్ నేమ్ తను ఎంత అంగీకరించినో వారందరికీ తన కుమారుల గుట్టకు ఆయన అధికారమును ఇచ్చాను బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ యు టేక్ ఎ మినిట్ టు సెండ్ దిస్ లింక్ సెండ్ దిస్ లింక్ టు పీపుల్ దేవుని యొక్క వాక్యము కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ దిస్ మార్నింగ్ ఈ ఉదయ కాల సమయము మీరు ప్రేమించు వారికి ఈ యొక్క వర్తమానం యొక్క లింక్ పంపాల్సిందిగా నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను సో యాజ్ వి ఆర్ రీడింగ్ ది స్క్రిప్చర్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ ఉండగా ఇట్ సేస్ దట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ప్రభు ఇన్ యేసుక్రీస్తు నామమునందు మీరు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే ఐ బిలీవ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు నామమునందు నమ్మి కలిగిన మోస్ట్ ఆఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లేక చాలా మంది కూడా యేసు నామంలో విశ్వాసం ఉంచిన వారే ఇట్ సేస్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇస్ గివింగ్ యు ద పవర్ టు బికమ్ ద సన్స్ యేసు క్రీస్తు నామంలో మీరు నమ్మిక ఉంచినట్లయితే అనగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తన పిల్లల గుట్టకు మీకు అధికారం ఇచ్చి ఉన్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు సో యు ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ మోస్ట్ హై గా కాబట్టి మీరు సర్వోన్నతమైన దేవుని కుమారులై ఉంటున్నారు సో దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పిల్లలకును ఒక అదర్ పీపుల్ ఉన్నది ఇతరులకును ఒక వ్యత్యాసం ఉన్నది సి వెన్ వెన్ యు సీ మై చిల్డ్రన్ చూడండి నా పిల్లల్ని మీరు చూసినప్పుడు you expect something right mari vaarni chusinappudu vaar yoddu nundi edo okati meer kortaru you see that they dress up in certain way or you know they talk in certain way especially pastor kids they have lot of expectations mari devajanul pillalu kabatti vaaru ee reethiga chakkaga vastra dharana kaligi untaru maatlaade vidhanamu shaili kuda chaala baaguntundani meer korukuntaru see even when we see in the bible alage bible grandhamlo manam chusinappudu there was a clear difference between the children of god and the rest of the world mari devun yokka pillalakunu lokamlo unna varakini ento vyathyasamu kanabadutunnatluga manam chustunnam even in the old testament mari paatha nibandhanlo kuda we see the history of israel mari israel yokka charitrana manam chusinappudu when they were uh, as slaves in egypt mari aigypti lo varu baanisalaga pattavannapudu when the plagues came upon that country mari aa yokka deshamu paina tegullu vachinappudu there was a clear demarcation mari akkada aa yokka edabatu anedi pratyekimpabaduta anedi spashtanga kanabadutundi between the people of god and the rest of the world devuni pillalakunu lokasthulakunu madhya oka vyathyasamu akkada kanabadutunnadi when the plagues were in the egypt ఎప్పుడైతే ఐగుప్తులో ఆ యొక్క తెగుళ్ళు వచ్చి ఉన్నాయో వెన్ దర్ వాజ్ డార్క్నెస్ ఆన్ ది ఈజిప్షియన్ సైడ్ మరి ఐగుప్తుల వైపు చీకటి కమ్మినప్పుడు దర్ వాజ్ ఎ లైట్ ఆన్ ది ఇజ్రాయెల్ సైడ్ మరి ఇజ్రాయెల్ వైపు వెలుగు ప్రకాశించి ఉన్నది వెన్ దర్ వాజ్ డిజీజ్ అండ్ మార్నింగ్ ఆన్ ది ఈజిప్షియన్ సైడ్ మరి ఐగుప్తులో బానిసత్వము ఇస ఐగుప్తుల పైన రోగము వ్యాధి వచ్చినప్పుడు దర్ వాజ్ ఫీస్టింగ్ అండ్ జాయ్ ఆన్ ది ఇజ్రాయెల్ సైడ్ ఇజ్రాయెల్ వైపు మాత్రము ఆనందము సంతోషమును వారు కలిగి ఉంటున్నారు సో things will not happen normally for a child of god as it happens to the rest of the world chudandi lokasthulaku edaitha sambhavisthu unnado alla guna devuni pillalaku sambhavinchadu and that's the reason he keeps telling us andu chethane ayana taruchuga cheptu unnadu that you are separated meeru pratyekimpabadina varani meeru chosen meeru empika cheskona padina varu you are ambassadors of heaven meeru parlokapu rayavarulai unnaru ani cheptu unnadu you are lenders and not borrowers meeru ichchuvariga untaru kaani puchukune variga meeru undaru you are always above and never beneath meeru ellappudu pai variga untaru talaga untaru kaani thokaga krindapuga undaru ani cheptu unnadu god is telling about us repeatedly on in the scriptures about as in the scriptures devudu lekhanallo nundi mananu gurchi anekamaina vishayalni taruchu gaayane cheptu vachadu when god is talking about us devudu manatho gurinchi maatladutu unnappudu in such a manner mari aa reethilo prabhu maatladutu undaga we don't see that we are like that manamu prabhu cheppinatluga lemu annatluga manam chustu untamu how can you say that meeru ela aa reethiga cheppagalarandi because whatever is happening in an unbeliever life ఒక అవిశ్వాస జీవితంలో ఏదైతే సంభవిస్తూ ఉన్నదో ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ యాజ్ వెల్ అలాగునే మన జీవితంలో కూడా అదే పరిస్థితులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ ప్రెడిక్టబుల్ ఒకవేళ గనక మీ యొక్క జీవితం ఎలా ఉండబోతుందో అని మీరు ఊహించగలిగితే దెన్ యు ఆర్ నాట్ వాకింగ్ యాజ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ 
మరి ఆ యొక్క దేవుని పిల్లలుగా మీరు నడవలేకపోతూ ఉన్నారని అర్థము క్రిస్టియన్ లైఫ్ షుడ్ నాట్ బి ప్రెడిక్టబుల్ మరి క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఏదో ఆ రీతి ఉంటుందేమో అని ముందుగా ఊహించేదిగా కాదు when everybody is falling sick ప్రతి ఒక్కరికి అనారోగ్యం వస్తూ ఉన్నప్పుడు how come this family is walking in health మరి ఈ యొక్క కుటుంబము ఆరోగ్యంలో ఎలా నడవగలుగుతూ ఉన్నది when everybody is walking in economy crisis మరి అందరు కూడా ఆర్థికంగా వారు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే how come they have this provision abundance మరి ఈ కుటుంబం వారు ఆర్థికంగా ఎలా సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటున్నారు ఉద్యోగంలో ఎల్లప్పుడూ ప్రమోషన్ పొందుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నిల వలె ఇతరులు అనుకుంటున్నట్లుగా మీ జీవితం అలాగుంటుందేమో అని మీరు అనుకోవద్దు has an idea about you kabatti memunu gurchi devudu oka uddeshamunu pranalikanu kaligi unnadu god thinks certain way about you memunu gurchi devudu oka vidhanamlo aalochistu untunadu so the question is kabatti prashna entante are you thinking about yourself kabatti ninnu gurchi nu ela anukuntunao bible lo way god is thinking about you kabatti devudu ninnu gurchi em anukuntu unnado adi telusukovali are you able to see yourself kabatti memunu meer chusukogalugutunnara the way god is seeing you దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ కోణంలో అయితే చూస్తూ ఉన్నాడో ఆ కోణంలో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోగలుగుతున్నారా సెలెక్ట్ రీడ్ నంబర్ చాప్టర్ 13 సంఖ్యా కాండము 13వ అధ్యాయము 31 టు 33 ముప్పై ఒకటో వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు యు కెన్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు యా నేను తెలుగులో మీకు చదువుతాను అయితే అతనితో కూడా పోయిన ఆ మనుషులు ఆ జనులను మనకంటే బలవంతులు మనము వారి మీదికి పోజాలమనేది మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమును గూర్చి ఇస్రాయలుతో చెడు సమాచారము చెప్ప చెప్పి మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసుల భక్షించు దేశము కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్రాయలీలు దేవుడు ఏమో ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని దేవుని ప్రజలుగా తన బిడ్డలుగా దేవుడు చూస్తున్నాడు కానీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే వారు అద్భుతమైన రీతిలో ఎలా నడుస్తూ ఉన్నారో చూసగల మరి అన్య జనుల కంటే లోకస్తుల కంటే భిన్నముగా వారు ప్రవర్తించి ఉన్నారు చూడండి ఇతర దేశస్తులు ఇతర జనులు వారిని గూర్చి వారు సాక్ష్మిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు మీ యొక్క గుడారాల్లో మీ యొక్క దేవుడు చేసే కార్యములను చూసినప్పుడు విన్నప్పుడు మా హృదయాలు కరిగిపోతూ ఉన్నాయని వారు చెప్పారు సో గాడ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ ద నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ కాబట్టి దేవుడు ఇస్రాయల్ జనాంగం వైపు చూసినప్పుడు as conquerors వారిని జయించిన వారి వల్ల చూస్తూ ఉంటారు that they can go and possess the land of uh, the, that he promised దేవుడు ఆ ఇజ్రాయల్ జనాంగానికి కానానను వాగ్దాన భూమిగా ఇచ్చినప్పుడు దానిని మీరు స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నారు so that is how god is looking at the nation of israel israel janangani varu jainchina variga swatantrinchukonina variga chustu unnadu but look at the israelites kani israel ni chudandi how are they looking at themselves kabatti israelilu tammunu varu chusukunnappudu varu em anukuntu unnaru they go and spy out the land varu elli aa yokka stalamanteyu sancharinchi chusi vacharu they come with a report of that giants are uh, being resident in that land mari akkada vachesi vaallu ichina samacharam entante akkada unnatvanti janulu bahu dehulu varu unnatamaina twanti shariralanni kaligina varu ani cheptu unnadu the problem is not giants akkada unnatvanti aa janu baavule akkada samasya kaadu the problem is the grasshopper కానీ వారు అక్కడ వారి సమస్య ఏంటంటే వారు మిడతల వల్ల ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు కదా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జానుబావులు సమస్య కాదు కానీ వారి మనసులో ఉన్న మిడతలే వారికి సమస్యగా మారి అయినాయి యు నో దాస్ ద ఫైట్ చూడండి వారు ఓడిపోయారు ఆ ఓటిస్ వారు మరి తిరిగి అరణ్యంలోకి వెళ్లారు ఈవెన్ దో ద ఫైట్ వాస్ ఫిక్స్డ్ మరి అక్కడ యుద్ధ భూమిలో యుద్ధము ఉన్నప్పటికీ ద ఫైట్ వాస్ ఫిక్స్ గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ గో అండ్ కాంకర్ మరి మీరు వెళ్ళి వారిని జయించుమని ప్రభు చెప్పాడు ద లాస్ ద బ్యాటిల్ బై నాట్ ట్రైయింగ్ ఇట్ కానీ వారు ఆ యుద్ధములో పాల్గొనకుండా కనీసం ప్రయత్నించకుండా వారు ఓటిమిని అంగీకరించారు సో ఇన్ आवर లైఫ్స్ యాజ్ వెల్ కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా sometimes it's not the giants కొన్నిసార్లు ఆ మనకున్నటువంటి సమస్య ఆ జానుబావులు కాదు 
some it's mostly the grasshoppers in our mind mari ellappudu manamu medthala valle unnamane anukune aa alochane ne manaku samasya ayyunnadi sometimes our grasshoppers are bigger than the giants chudanni kolli saalru aa medthalu akadu unnatvanti unnatha dehulu kante kuda balamainaduga unnatamuga kanapadutu untunnai so what are these grasshoppers kabatti ee yokka medthalu emai unnavi your thoughts kabatti avi mana yokka alochanalai unnavi you are thinking mana yokka alochana vidhanamai unnadi many times aneka saarlu like israelites israeli lo vale standing at the boundary mari aa yokka sari haddullo nilabadi standing at the verge of the promised land mari aa vaagdhana bhoomi yokka konalo manam nilchoni we are not able to walk in the promises mari aa vaagdhana bhoomi loniki praveshinchaleni paristhithilo untunna not because of the giants akkadu unnatvanti aa jaanu bhavulanni batti kaadu the devil is defeated mari aa yokka satanudu odi poyina vaadani i said the devil is defeated satanudu odi poyi unnadu jesus defeated the devil on the cross 2000 years ago yesu kalavari silvalo satanunni 2000 samacharala krithamu odi po chesi unnadu powerless ay kabatti satanudu shakti heenudu ga untu unnadu it cannot do anything to you satanudu ippudu meeku emi yu cheyaledu but the grasshoppers can do kaani mirthalu maatram meeku cheyagalavu So that is about this series transformed. కాబట్టి ఈ రూపాంతరం చెందుట అనే ఒక వర్తమానంలో ఇది కూడా ఒక భాగమై ఉంటున్నది. This is a very very important series. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వరసై ఉంటుంది. Every believer needs to listen to this. ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ ఒక వర్తమానాలను వినాలి. Because after salvation endukanaga rakshimpabadina tarvata our responsibility is transformation. కాబట్టి ఒక విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే రూపాంతరం చెందుట. unless you get transformed mari mir roopantaram ganaka chendakapothe you will not be able to walk in the promises of god mari devuni yokka vaagdhanamulu yandu miru nadavaleru so i was saying this morning kabatti ude kala sapi vartamanamlo nen cheppiyunnanu i'm glad pastor is traveling in this series mari ee yokka vakyapu prasanga varshalo pastor garu vivida prantallo prayaninchadam chustunnanu because renewing your mind is my favorite topic మరి ఈ యొక్క రూపాంత మనసులను నూతన పరచుకున్నట్టు అనేది నాకు ఇష్టమైనటువంటి అంశమే ఉన్నది దట్ హస్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ ఫర్ ఎవర్ నా జీవితాన్ని శాశ్వతమునకు అది మార్చి ఉన్నది ది వెరీ థింగ్ దట్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఎట్ ది పుల్పిట్ విత్ ది మైక్ అండ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ టు యు మరి ఈ దినము పాస్టర్ గారు అక్కడ పుల్పిట్ దగ్గర నిలబడి మాట్లాడగలుగుతున్నారంటే ఇస్ నాట్ బికాజ్ ఐ గాట్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ మరి దీని కొరకు వారు ఎంతో కొంత తర్ఫీదు తీసుకున్నారు నాట్ దట్ ఐ యామ్ ఏ గ్రేట్ ఆరేటర్ లేక వారు ఏదో చక్కని రచయితని కాదు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు రెన్యూ మై మైండ్ కేవలము మనసు మనసులను నూతన పరచుకున్నట దట్ గాడ్ హస్ ఎ కాలింగ్ అపాన్ మై లైఫ్ మరి దేవుడు నా జీవితం పట్ల ఒక పిలుపును కలిగి ఉన్నాడు అండ్ హి ఇస్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ మీ అండ్ అనాయింట్ మీ కాబట్టి ఆయనే నన్ను బలపరిచి అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు ఐ జస్ట్ హావ్ టు స్టాండ్ దేర్ నేను కేవలము నిలబడితే చాలు ఐ జస్ట్ హావ్ టు ఒబే ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క స్వరమునకు నేను విదేత చు చూపితే చాలు from the time when i started renewing your mind నా మనసును నూతన పరుచుకుంటునే సమయం నుండి that's the time i could step into what god has called me దేవుడు ఏ పిలుపునకైతే నన్ను పిలిచి ఉన్నాడో ఆ పిలుపులోనికి నేను అడుగు పెట్టడం ప్రారంభించాను so it's very important especially when the calling comes మరి అతి ప్రాముఖ్యంగా దేవుని యొక్క పిలుపు వచ్చినప్పుడు దట్ ఇస్ ద టైం వి స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ ఇనడిక్వేసీస్ కాబట్టి ఆ సమయంలోనే అయ్యో నేను పాత్రలని కానేమో నా వల్ల కాదేమో అని వెతరికంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం ది ఇనడిక్వేసీస్ ది ఇనడిక్వేసీస్ విల్ కమ్ టు ది సర్ఫేస్ when you step into the calling that god has for you kabatti manam eppudaithe devudu ichinatvanti pilupulloki adugu pedtu unnamo anekamuga aatankamulaku valle vastu untunnayi see moses chudandi moshe when he was in egypt mari aigyptalo atadu unnapudu when he was being trained mari aina tarfeedu cheyabadi unnadu when he killed the egyptian akaduna aigyptini champi vesinappudu he never talked about his speech problem mari akaduna 20 ay tana natti samasyanu guriche eppudu aalochinchaledu but when god called him to lead the nation of israel kaani devudu eppudaithe moshe ni pilchi israeli janangaani nuvu naayakatvam cheyamannapudu when he asked him to step out in faith and stand in front of pharaoh mari viswasamlonu mundadugu vesi pharaoh edutanu nilabadumani cheppinappudu then he started talking about his inadequacies appudu antunadu ayya nenu maatlaade vaakchaatu leni vaani nenu natti vaani అనే సాకుల్ని మోష చెప్తూ ఉన్నాడు బట్ గాడ్ సెడ్ హెల్ప్ విల్ కమ్ అప్పుడు దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నీకు సహాయము వస్తూ ఉన్నది గిడియన్ మరి గిద్యోను ఐ కెన్ నాట్ డు దిస్ ఐ యామ్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ ది ఇజ్రాయెల్స్ మరి గిద్యోను అంటున్నాడు అయ్యో నేను ఈ పని నేను చేయలేను ఇజ్రాయేలీలో అతి తక్కువ వాడను నేను అంటూ ఉన్నాడు సో సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం వెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు ది కాలింగ్ 
కాబట్టి అనేక సార్లు ఆ యొక్క పిలుపులో నీకు అడుగు పెట్టుకు నువ్వు ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా స్టార్ట్ thinking about your inadequacies kabatti meek meek unnatvanti aa yokka lopalni gurchi aalochinchadam meer prarthana maatladaru but the help is coming kaani meeku oka sahayam vastu unnadi strength is coming meeku balamu vastu unnadi all you have to do is renew your mind kaani meer cheyalsindalla kuda mee manasunu nootana parchukonadu change your thinking mee aalochana vidhanamnu marchukovali if god said you are so mari devudu ee rithiga nunnavani devudu you will be so నువ్వు ఆ రీతిగానే ఉంటావు సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్ రెన్యూయింగ్ యువర్ మైండ్ మనస్సును నూతన పరచుకున్నట్టు అనే అంశంలోనికి మనం వెళ్దాం బిఫోర్ దట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మైండ్ మనస్సు అనగా ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి వై షుడ్ బి రెన్యూ ఇట్ మన మనస్సును ఎందుకు నూతన పరచుకోవాలి వై ఇస్ మైండ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో మనస్సు ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది యా బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ నోట్స్ ఇఫ్ యు హావ్ ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ ఎ బుక్ ఆర్ ఎ పెన్ the ashes will get one for you you can lift your hands they will come to you kada vartamanalu bodisthu unnappudu notes raaskodaniki mee daggara notebook gaani pen gaani ledinatlayite mee cheyyatti chupandi ikkada unnatvanti assistant team vallu meeku oka notebook oka pen ni uchithanga meeku istharu so please pay attention kabatti vakyamunu vaipu meeku drushti nunchandi get this right mari deenini sari cheskonandi this will change your life ee yokka vartamanamu mee jeevithalni maarustu untundi this will change your life mee jeevithalni maarustu unnadi So let's go back to creation. కాబట్టి సృష్టి ఆరంభంలోనికి మనం వెళ్దాం. God created man. దేవుడు మానవుని సృష్టించి ఉన్నాడు. And man was created as a tripart being. మానవుడు మరి త్రిత్వంలో ఆయన సృష్టింపబడి ఉన్నాడు. Man was created spirit soul body. మానవుడు ఆత్మ ప్రాణము లేక మనసు శరీరముగా సృష్టింపబడి ఉన్నాడు. The spirit of man మరి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మానవుని యొక్క ఆత్మ was created అది సృష్టింపబడి ఉన్నది టు హావ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ గాడ్ దేవునితో సంబంధము సహవాసము కలిగి ఉండాలని దేవుడు మానవుని ఆత్మగా సృష్టించి ఉన్నాడు బికాజ్ మ్యాన్ వాస్ మేడ్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ బై గాడ్ ఎందుకనగా దేవుడు మానవుని ఈ యొక్క భూమి అంతటికి పైగా బాధ్యునిగా మరి ఉంచి ఉన్నాడు హి వాంటెడ్ మ్యాన్ టు సబ్డ్యూ అండ్ హావ్ డొమినియన్ ఓవర్ దిస్ ఎర్త్ దేవుడు ఈ మానవుని సృష్టించిన విధానం ఎందుకనగా ఈ యొక్క భూమిని లోపరుచుకొని భూమిని ఏలాలనేది దేవుని యొక్క కోరిక ఉన్నది మానవుడు ఇది ఎలా చేయగలడు విత్ దెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సహాయం ద్వారానే చేయగలడు బట్ టు బి ఆన్ దిస్ ఎర్త్ కానీ ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండాలన్నప్పుడు హీ నీడ్స్ అ ఫిజికల్ బాడీ ఆయనకు ఒక మానవ గుడారం అనబడిన ఈ శరీరం అవసరమై ఉన్నది ఎనీ స్పిరిట్ ఏ ఆత్మైనా టు హ్యావ్ some kind of communication with this world ee oka bhoomi tho bhoo prapancham tho oka sambhashana cheyali annapudu it needs a physical body bhautikamaina twenty ee shariramu avasaramai unnadi do you remember uh, the guy jesus heals him what man he is called legion మరి ఆ యొక్క సేన యేసు క్రీస్తు వచ్చి ఆ యొక్క దయ్యము పట్టిన వాని చూసి ఆ సేనని దేవుడు వెళ్ళగొడతాడు కదా when he is asking the devils to go out of the body ఆ శరీరంలో నుండి ఆ దయ్యములను బయటికి వెళ్ళిపోమని యేసు పలికినప్పుడు the big christ to give them another body మరి ఆ యొక్క మనుషుల్లో ఉన్న దయ్యములు అడుగుతూ ఉన్నాయి మేము వెళ్ళి నివాసం చేయనట్లుగా మాకు వేరొక శరీరమును ఇవ్వమని అడుగుతూ ఉన్నాయి so the spirit needs a body to exist on this earth or to do something on this earth కాబట్టి భూమి మీద ఏదైనా కార్యం చేయాలి అంటే ఆత్మ ఒక మానవ గుడారంలో లేక ఒక శరీరంలో నివాసం కోరుకుంటూ ఉన్నది సో ది ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క మూలము ఏమిటంటే the spirit of god communicates with the spirit of god devuni yokka aatma tho manavuni yokka aatma sambhashana chestu unnadi he would receive the instructions from god devuni yokka aatma lo nundi manavuni yokka aatma lo niki hetsarikal ni pondukuntunnaru and he will implement in this world kabatti devuni nundi manavudu edaithe pondukuntu unnado aatma lo daani ni tirigi ee lokam lo niki pani roopam lo ni chestu unnaru how was man learning కాబట్టి మానవుడు ఎలా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు మరి ఏదైనా వనంలో ఏదైనా విద్యాలయాలు ఉన్నాయండి లేక పాఠశాలలు ఉన్నాయా సోల్ వాజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ డిజర్న్మెంట్ చూడండి ఆ యొక్క ఆర్థిక మనసు లేక ప్రాణము అనేది వివేచనలో పనిచేస్తూ ఉన్నది సో గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ యాజ్ అ ట్రై పార్ట్ బీయింగ్ కాబట్టి దేవుడు మానవుని మూడు భాగాలుగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు సో గాడ్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యాన్ కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మలో నుండి మానవుని యొక్క ఆత్మలోనికి 
from the spirit to the soul mari manavuni oka aatmalo nundi manavuni oka manasuloniki from the soul to the body manavuni oka manasulo nundi manavu oka shariram loniki but this was not an automatic process kani idante kuda vaatiki ave pani chese vidhanam kaadandi it was not like spirit of god spirit of man soul and body kabatti devun nundi aatma vachindi aatma manushuni aatmalo nundi manasuloniki manasulo nundi shariram loniki vaatiki antata ave pani cheyatledu that was the case we all would be robots ఒకవేళ ఆ రీతిగా ఉన్నట్లయితే మనం అందరం రోబోలుగా పిలవబడే వాళ్ళము the way god created man different from other creatures is by giving them a free will దేవుడు మానవుని ఇతర జంతువుల కంటే ఇతర జీవుల కంటే ప్రత్యేకంగా ఎలా చేస్తాడంటే మానవునికి ఆ యొక్క స్వేచ్ఛని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఒక సొంత ఇచ్చాని ఇచ్చి ఉన్నాడు సో విత్ దిస్ ఫ్రీ విల్ మ్యాన్ కెన్ మేక్ ఎ చాయిస్ కబట్ ఆ స్వచిత్తముతో మానవుడు ఎంపిక చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నాడు లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ మరి ఆ యొక్క పెద్ద కథని చిన్నగా చేస్తూ ఆడమ్ చూసెస్ టు సిన్ కాబట్టి ఆదాము పాపము చేయటకు ఎన్నుకున్నాడు అండ్ వెన్ సిన్ ఎంటర్డ్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే పాపము ప్రవేశించి ఉన్నదో కొలాషియన్స్ 2:13 లెట్స్ us know that కొలిసిలు క్రాస్న పత్రిక రెండో అధ్యాయం 13వ వచనం మనకు తెలియజేస్తుంది యు ఆర్ డెడ్ బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ సిన్స్ మీ అపరాధములను బట్టి మీరు చచ్చిన వారి వలె ఉంటిరి ద మోమెంట్ సిన్ ఎంటర్డ్ ఎప్పుడైతే పాపము శరీరంలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నదో పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎన్ఎల్టి you were dead meer chachina vaari vale unnaru or when sin entered adam was dead kabatti eppudaithe paapam praveshinchi unnado adamu chachina vaari vale unnadu adam was dead adamu chanipoyada paapam chesina pudu he died in the garden of eden eden vanamlo atadu chanipoyada but the scripture says when the sin entered you died he died kaani lekanam cheptundi paapam pratalloniki praveshinchinappudu atadu chanipoyi unnadani lekanam cheptu unnadi did he die or not die aina chanipoyada chanipoleda he died but he died in the spirit atadu chanipoyadu kaani aatmalo atadu chanipoyi unnadu so his spirit was dead kabatti atani aatma chanipoyi unnadi now because the spirit is dead there is no communication with the spirit of man and spirit of god ippudu manavuni yokka aatmalo manavudu chachina vali vani unnanduna devuni aatma manavuni yokka aatma tho sambhashana cheyalekapothundi so to live in this world kabatti ee lokamlo jeevinchali ante adam was depending on god aatamu devuni paina aadhara padutu unnadu now the communication is cut ippudu aa yokka sambhashanalo satyam emitante now to live in this world ee lokamlo jeevinchali ante adam was dependent on the world ఆదాము ఈ లోకం పైన ఆధారపడుతూ ఉన్నాడు సో ద పార్ట్ ఆఫ్ యు విచ్ ఈస్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద వరల్డ్ ఇస్ యువర్ ఫిజికల్ బాడీ కాబట్టి ఈ యొక్క లోకముతో సంభాషణ చేయనది ఏమిటనగా మానవుని యొక్క శరీరం అయి ఉంటున్నది సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఏ ఫాలన్ మ్యాన్ కాబట్టి మానవుడు పతనమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ శరీరంలో ఉన్నది స్పిరిచువల్లీ డెడ్ ఆత్మలో చనిపోయి ఉన్నాడు కెన్ నాట్ కమ్యూనికేట్ విత్ గాడ్ ఇక దేవునితో సంభాషణ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నది ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ లాస్ట్ దేవునికి ని మానవునికి ని మధ్య ఆ సంబంధము విరగొట్టబడి ఉన్నది all the way he was living by getting the input from the world ikka ee lokamlo nundi aika tanaloniki anni yu teeskoni thanu jeevisthu unnadu he was living by the sense knowledge ikka ee yokka sparshala dwara atadu jeevisthu untunadu whatever he could see atadu ee panchendriyamlo tho anaga thoo dwara vidutu dwara feel mari atadu taakidu dwara that is how he was living aa reethiga thanu ee panchendriyamlo tho jeevisthu untunadu but you know the ruler of the world is the devil కానీ మనకు తెలుసు ఈ లోకమునకు జనకుడు సాతానుడు అని అండ్ ఆల్ హి కుడ్ షో హిమ్ కాబట్టి సాతానుడు చూపిందల్ల కూడా ఆల్ హి కుడ్ డూ అరౌండ్ హిమ్ మరి ఆతమ చుట్టూ సాతానుడు చేస్తున్నదల్ల కూడా అదంతా మోసమై ఉంటున్నది నౌ ద సోల్ స్టార్టెడ్ ఫంక్షనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజనింగ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనసు అనేది కారణాలు వెదుక్కుంటూ అది పని చేస్తూ ఉన్నది సో 1 Corinthians 15:14 says the first man Adam was made a living soul. కొరింతులు క్రాస్న మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయం 45వ వచనంలో చూసినట్లయితే మొదటి మనుషుడు జీవించు ప్రాణి ఆయననే మనం లేఖనంలో చూస్తూ ఉంటాం. So this was all of us before we received Christ. మనమందరం కూడా క్రీస్తుని స్వీకరించక మునుపు అందరం కూడా when you are born into this world మనం ఈ లోకములోనికి జన్మించినప్పుడు we are born as sinners. మనము పాపములే జన్మించున్నాము సో సిన్ కాజెస్ డెత్ ఆఫ్ అవర్ స్పిరిట్ కాబట్టి మన ఆత్మలో పాపము మరణాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటున్నది బట్ గాడ్ కేమ్ విత్ ఎ రిడెంప్షన్ ప్లాన్ కానీ దేవుడు ఆ విమోచన ప్రణాళికతో భూమికి వచ్చాడు హి సెంట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని లోకములోనికి పంపి ఉన్నాడు వి వాంట్ టు హావ్ ది రిలేషన్షిప్ విత్ మ్యాన్ అగైన్ ఆయన తిరిగి మానవునితో 
మరి పోగొట్టుకున్న సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని సో నౌ when we believe in jesus christ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం చేసుకుని you receive him as your savior ఎప్పుడైతే ఆయనను మన స్వరక్షకుడిగా మనం అంగీకరిస్తున్నామో he saying that his spirit will come to dwell on the inside of you ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు దేవుని యొక్క ఆత్మ మీలో నివసించుటకు మీలోనికి వస్తు ఉన్నది now your spirit is not just communicating far in the heaven with god ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ఆత్మ ఎక్కడో పరలోకంలో ఉండి మన ఆత్మతో సంభాషణ చేయట్లేదు కానీ but now your spirit can communicate with god by god dwelling on the inside of you ippudu mee yokka aatma devuni aatma tho ela sambhashana chestu undante devuni aatma mee lo jeevinchatu dwara nivasinchatu dwara sambhashana chestu undadi so this is the status undadi. of the person who believed in christ kabatti christ yesu nandu vishwasam inchinatuvanti oka vyakti paristhiti ila untundi so in your spirit you have the holy spirit kabatti mee yokka aatma lo parishuddha aatma nu varam nu kaligi untaru your body is still contacting with the physical world through your, through the senses kabatti mee yokka shariramu ee yokka panchendriyamulu dwara ee lokamu tho sah వాసమును కలిగి ఉంటూ ఉన్నది నౌ యు హావ్ అ సోల్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు శరీరమునకును ఆత్మనకును మధ్య ఒక మనసు ఉన్నది నౌ విచ్ ఎవర్ సైడ్ ద సోల్ విల్ టేక్ యు కాబట్టి ఈ యొక్క మనసు మిమ్మల్ని ఎటువైపు అయితే నడిపిస్తూ ఉన్నదో దట్ ఇస్ వేర్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి గోయింగ్ అటువైపే మీ యొక్క జీవితము ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నది యువర్ సోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దట్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యు టేక్ డెసిషన్స్ కాబట్టి మీ మనసు చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది ఎందుకనగా ఆ మనసులోనే మీరు నిర్ణయాలని తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆర్ యు చూజింగ్ ద స్పిరిట్ మీరు ఆత్మని ఎన్నుకుంటున్నారా ఆర్ యు చూజింగ్ యువర్ బాడీ లేక శరీరాన్ని ఎన్నుకుంటూ ఉన్నారా అండ్ దట్ ఇస్ వాట్ ద బైబుల్ కాల్స్ బీయింగ్ స్పిరిట్ మైండెడ్ అండ్ కార్నల్ మైండెడ్ అందుకనే బైబిల్ గ్రంథం తెలుస్తుంది ఆత్మానుసారమైన మనసు శరీరానుసారమైన మనసు అని రెండు రకాలమైన మనసు jepto unnadi so john 10 10 kabatti yohanu swartha 10th adhyayam god says i came you to give you abundant life pada vachanamlo nenu meeku samruddhi jeevamu nichutaku vachi unnanu ani cheptu unnadu but is on the other side is the thief for the devil kani maru vaipu satanudu donga vale em cheptunnadu ante he is coming to kill and destroy donga donga tanamnu hatya nashanam cheyatike vachi unnadu put the slide are you going to choose life or are you going to choose death kabatti meeru jeevamu ni ennukuntara lekapothe maranamu ni ennukuntara So Romans 8:6 says carnal mind is death and spiritual mind is life. కాబట్టి బైబిల్ చెప్తూ ఉన్నది శరీరానుసారమైన మనసు మరణమై ఉంటున్నది ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమునై ఉంటున్నది. You need to make a choice. కాబట్టి మీరు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి. Deuteronomy 30:19 says ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము 30వ అధ్యాయము 19వ వచనం చెప్తూ ఉన్నది. I have said before you life and death. నేడు జీవమును మరణమును మీ ఎదుట నుంచి ఉన్నాను. And God is saying this time choose life. కాబట్టి ఈ సారి మరి నువ్వు జీవమును కోరుకోమంటూ ఉన్నాడు. This time choose blessing. ఈ సమయంలో ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకోమంటున్నాడు. God wants you to prosper. దేవుడు మీరు వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటున్నాడు. God wants to live you in that abundant life. మీరు సమృద్ధి అయిన జీవంలో జీవించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. But he can't force you. కానీ నువ్వు అది ఎంపిక చేసుకోవాలి బలవంతము కాదు అది. He can't force you. ఆయన నిన్ను బలవంతం చేయట్లేదు యు హావ్ టు మేక్ ఎ చాయిస్ నువ్వే ఒక నిర్ణయాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంటెన్షనల్ ఒకవేళ నీకు ఇష్టమైనట్లుగా నువ్వు ఇష్టముగా చేయనట్లయితే ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ సోల్ మరి మీ యొక్క మనసులో పని చేయటకు మీకు ఇష్టం లేనట్లయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చూజింగ్ లైఫ్ మరి జీవమునకు ఎన్నుకొనటకు బదులుగా యు విల్ బి చూజింగ్ డెత్ మీరు మరణాన్ని ఎన్నుకుంటున్నారు ఇట్ మే నాట్ బి ఫిజికల్ డెత్ అది భౌతికమైన మరణం కాకపోవచ్చు డెత్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మరి ఆ యొక్క మీలో ఉన్న ఆ రక్షణ ఆనందాన్ని కోల్పోయి డెత్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మరి సమాధానాన్ని కోల్పోయిన మరణాన్ని కలిగి ఉంటారేమో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ డెత్ డెడ్లీ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో కొన్ని మరణకరమైన సంఘటనలు ఉంటాయి దట్ మీన్స్ సమ్ వేర్ యు మేడ్ ఎ చాయిస్ అండ్ యు మూవ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ టు దట్ సైడ్ అనగా ఎక్కడ వారు మీరు తీసుకొని కూడాని నిర్ణయాన్ని తీసుకొని అటువైపు మీరు ప్రయాణం చేసి ఉన్నారని అర్థము యు ఆర్ ఎ న్యూ క్రియేషన్ మీరు ఒక నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారు యు మస్ట్ హావ్ హర్డ్ దిస్ వర్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ న్యూ సిటీ చర్చ్ మీ న్యూ సిటీ సంఘంలో అనేక సార్లు ఈ మాటను మీరు విని ఉన్నారు దట్ యు ఆర్ ఎ న్యూ క్రియేషన్ మీరు ఒక నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారని when you receive jesus మీరు యేసుక్రీస్తుని ఎప్పుడైతే స్వరక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నారో now the new creation is you have the life of god inside you ఇప్పుడు నూతన సృష్టి అనగా దేవుని యొక్క జీవమును మీ అంతరంగంలో మీరు కలిగి ఉన్నారు okay let, let's look at this way మరి ఈ రీతిగా మనం చూద్దాం See when G when God created Adam and Eve they would Adam avalni srushtinchinappudu he made everything ready for them in the garden of eden eden vanamlo veeri koraku samasthamunu aina siddhamuga unchi unnadu before even he created man and woman mari stree purushulanu aina srushtinchaka munupe 
all things were ready for them vaadi nimittamu samasthamu edenulo oka vanamulo samasthamu siddha paatu chesi unnadu what is that they have to do kabatti vaaru cheyalsindalla emiti just walk to the tree mari aa oka vrukshamu yoddaku velli take the fruit they want vaariki kavalsina vruksha phalamulanu vaaru teeskovali and they need to eat vaaru tinalsinde they don't have to dig the soil మరి ఆ యొక్క వృక్ష ఫలములను మరి పెంచుటకు వారు నేలను సేద్యపరచాల్సిన అవసరం లేక వారు నీరు పోసి పొలము దున్నాల్సిన అవసరం లేదు గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ వాస్ ఎవర్ గ్రీన్ మరి ఏదైన వనము ఎల్లప్పుడూ పచ్చగా ఉంటూ ఉన్నది ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్రూట్ అది అన్ని కాలాల్లో అన్ని ఫలములను అది ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నది గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సీజన్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ ద సీజన్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఏదైన వనము దేవుని యొక్క కాలముల పైన ఆధారపడి ఉన్నది కానీ ఈ భూలోకపు కాలముల పైన అది ఆధారపడి లేదు ఇఫ్ యు రీడ్ యువర్ బైబిల్ మీ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం చదివినట్లయితే యు సీ దట్ గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ వాస్ వాటర్ ఫ్రమ్ అండర్ గ్రౌండ్ ఏదైన వనములో చూసినట్లయితే రెండో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చూస్తాము ఆవిరి నేల నుండి వచ్చి ఆ యొక్క పంటలను తడుపుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ చూడవచ్చు ఇట్ వాస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సీజన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మరి ఈ లోకపు వాతావరణంలో ఎందు అది ఆధారపడి లేదు ఓకే వన్ ఫైండ్ ఇఫ్ ఈవ్ సేస్ గెట్ మీ సమ్ మ్యాంగోస్ మరి ఒక మంచి తినాన అవ్వ ఆదామును పిలిచి నాకు మామిడి పండ్లు తినాలనిపిస్తుంది మామిడి పండ్లు తీసుకెళ్లి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి మామిడి పండ్లు తెచ్చుకొని నాకు సీతాఫల్ కావాలని కోరుకున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ సమ్మర్ వింటర్ ఎనీ మోర్ సీజనల్ ఫ్రూట్ దే కెన్ ఈట్ వాట్ ఆర్ దే వాంట్ కాబట్టి అయ్యో ఇప్పుడు కాలంలే కాదని చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి కాలంలోని ప్రతి కాలపు వృక్ష ఫలములు అక్కడ ఉంటూ ఉన్నాయి అక్కడ సృష్టింపబడి వారిలో కొద్దువా ఇప్పుడు అది లేదు అయ్యో ఉదయ కాల సమయం ఎలా తినాలి ఏం తినాలి ఇప్పుడు మేము ఏం పని చేయాలి అనే ఆలోచన చింత వారికి లేదు దిస్ వాస్ బిఫోర్ ద ఫాల్ ఇది ఆ యొక్క పతనమునకు మునుపు గురించి మాట్లాడుతున్నాను thorns also and thistles it bring forth to thee and thou shall eat the herb of the field kabatti nenu tinavoddanna nenu nik aagnapinchina vruksha phalamu tintivi ganuka nene mittamu nela shepimpabadi unnadi prayasamutone neevu brathuku dinamulanniyu dani panta tinduvu so after the curse came the struggle kabatti aika shaapam vachin tarvata aika shramalu vachi unnai after the curse came the thorns and thistles aika shaapam vachin tarvata aa munnu podalu vachi unnai after the curse came the chilling of the ground kabatti aika shaapam vachin tarvata nelanu seethe parche vidhanam vachi unnadi until then appati varaki adam depended on god for his provision aadamu thana yokka samakurpu koraku devuni paina aadhara padi unnadu now adam is depending on the world ఇప్పుడు ఆదాము ఈ భూమి పైన లోకము పైన ఆధారపడుతున్నాడు ఆయన ఆ యొక్క లోకము పైన వేచి ఉంటున్నాడు విత్ నో గ్యారంటీ ఫ్రూట్ మరి అయినను అంత వేచి ఉన్నాను ఫలములు వస్తాయన్న నిశ్చయిత వారికి లేదు but now with redemption kani vimochana pranalika tarvata god is promising all of us something devudu manandarki kuda oka vaagdanam chesi unnadu jeremiah 17 irmiya grandamu 17th adhyayamu verse 7 and 8 7 8 vachanalu he said blessed is the man that trusts in the lord yehovanu nammukonu vaadu dhanyudu if you are trusting in jesus this morning oka vele ivade kala samayam yesu nandu nu nammukoni aasrayinchinatlaite this is the word for you ee vakyamu nee koraku unnadi he shall be as a tree planted by the waters mari atadu neeti kalvale oruna naatapadina vaadvale untadu and spreads her roots by the river mari atadi oka velu aa yoka neeti lo untunayi shall not see when heat comes mari vetta kalagaga daniki bayapadadu but her leaf shall be green దాని ఆకులు పచ్చగా నుండును shall not be careful in the year of drought మరి వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నొందడు neither shall cease from yielding fruit కాని ప్రతి కాలములో కాపునివ్వకుండా ఉండడు కాపునిస్తాడు does this remind us about something 
మరి ఇది దేని గురించి అయినా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాయి into your life yes christ ni vaari jeevitham lo niki swikrinchina tarvata don't have to depend on the world ikka ee lokamu paina meeru aadhara padalsina avasaram ledhu the situations and circumstances around you ఈ లోక పరిస్థితులు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులు జీవితంలో ప్రభావితము చూపవు ఆయన నేను అంతరంగంలో నుండి నేను తడుపుతూ ఉంటున్నాడు బైబిల్ సేస్ వాటర్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ఆ యొక్క జలములు వాక్యములకు సాదృశ్యమై ఉంటున్నాయి మనం ఎల్లప్పుడు కూడా తడపబడి ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్రూట్ మనం ఎల్లప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉండి ఆ యొక్క ఫలములను ఉత్పత్తి చేస్తే కాబట్టి ఆయన నువ్వు ఎక్కడ నడిచి ఉంటున్నావు showing results akada phalithalu vastu untunayi he's showing fruit aina phalamlanu chuputhunadu he's walking in success aina ellappudu kuda phalathamlone anubhavisthu unnadu why enduku external forces doesn't have any effect on the believer endukanaga velappala unnatvanti shaktula prabhavitamu vaari antarangamlo prabhavitamu chupatledu how does this happen idi ela jarugutu unnadi can i have the slide slide please so inside you కాబట్టి అంతరంగంలో ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది యువర్ స్పిరిట్ మీ యొక్క ఆత్మ హాస్ బిన్ బ్రాట్ బ్యాక్ టు లైఫ్ అది తిరిగి జీవంలోనికి మూలంగా వచ్చిన తర్వాత యు రిసీవ్ గాడ్ మీరు ఎస్సుని దేవుని స్వీకరించిన తదుపరి సీ లిసన్ ప్రాబ్స్ 20:27 మరి సామెతల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ ద క్యాండిల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నరుని ఆత్మ యెహోవ పెట్టిన దీపము searching all the inward parts of the belly adi antarangam lanni yo shodinchunu give me 5 minutes i'll explain it very simply mari 5 nimshal samayam ivandi chala samanyanga vivaristanu the spirit of man is the candle of the lord chudandi naruni aatma yehova pettina deepam ani cheptunnadu what is your spirit is comparing to me unnadi talk to me second service how many ate your breakfast this morning yevude kalasa entha mandi alpaharam tinochcharu Your spirit is like a me yok aatma emai unnadi candle deepam ay unnadi what do you do to the candle kabatti aa yok deepam nu kem chestaru you light it right dani ni veligistar kada so your spirit is like the candle kabatti me yok aatma deepam vale unnadi and now it needs light kabatti adi ippudu veligimpu padali and the word of god says devuni yok vakyam selvistundi the word is going to enlighten you mari aa vakyame nenu veligimpastu unnadi so this word కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యము దట్ ఈస్ ఫ్రీస్ట్ యూ దిస్ మార్నింగ్ మరి ఈ ఉదయ కాల సమయం నీకు ప్రకటింపబడిన ఈ వాక్యము ద వర్డ్ దట్ యు ఆర్ మెడిటేటింగ్ ఎవరీ డే మరి అనుదినమును ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క వాక్యము ఈస్ ద లైట్ అది వెలుగై ఉంటున్నది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లైట్ ద క్యాండిల్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిట్ కాబట్టి నీ ఆత్మని ఆ దివిటిని ఆ యొక్క దీపమును అది వెలిగిస్తూ ఉంటున్నది సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యు కాబట్టి నీ అంతరంగంలో ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ఆన్ ద ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యు మరి నీ అంతరంగంలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది ద టీచర్ ద గైడర్ ద కంఫర్టర్ ఆయన ఉపదేశకుడుగా గైడ్ గా నడిపించువాడుగా ఆదరణకర్తగా ఉన్నాడు హిస్ ఆర్ లవింగ్ యు ఆయన నిన్ను అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు టు బి ఎన్లైటెన్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము చేత వెలిగింపబడాలని కోరుకుంటున్నాడు అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఎన్లైటెన్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము చేత ను వెలిగింపబడిన తర్వాత సారీ ఐ లాస్ట్ దిస్ సో when your spirit is lit by the word of god కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము చేత మీ యొక్క ఆత్మ వెలిగింపబడిన తర్వాత now you you can discern now you can walk in the revelation of god ipudu devuni yokka pratyakshata yandu nu nadavagalavu so the soul no longer depends on the reasoning of the world kabatti mi yokka manasu inka entha maatramunu lokamlo nundi vastuna kaaranamulo vaipu aadharapadadu kaani now the soul functions by the revelation of god amen ipudu aa yokka manasu daivikamaina pratyakshata paina aanukoni pani chestu unnadi so the plant that he is talking in jeremiah 17 kabatti irmiya grantham 20 adhyam 27 17th verse lo aa 17th adhyam 17th verse lo maatladni aa yokka vruksham emitanaga when the plant is wet from the inside eppudaithe aa chettu antarangamlo తడుపుతూ ఉన్నావు 
the outside drought will not affect it kabatti velupala vastuna karuve kaani vedime kaani dani meeda prabhavitam chupadu in other words maru maatalu cheppali ante when your spirit is lit by the word of god eppudaithe manushuni yokka aatma devuni yokka vaakyam cheta veligimpu padutu undo when you are filled with the word of god meer eppudaithe vaakyam cheta nimpu padutu unnaro you are going to walk on this by the revelation knowledge of god దేవుని యొక్క వాక్యపు ప్రత్యక్షత పైన మీరు నడవగలుగుతున్నారు that i am being restored back to the original place where god has created man nenu ye sthalamlo undaithe tappi poi unnano devudu nannu ye sthitilo unchataku srushtinchi unnado terige aa moola sthitiloniki nenu velli unnanu nammina pudu you will start walking like adam and eve in that garden of eden mari aadhamu avvalavale nuvu kuda ye dhanavanamlo pani chestu untavu you will not pursue after things that should pursue you కాబట్టి నేను నువ్వు ఎలాంటి విషయాలైతే నీకు సంబంధించిన అవి నేను పొందుకుంటూ ఉంటున్నావు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సెన్స్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఇక నీకు కొద్దువా అనే ఆలోచన నీకు ఉండదు బికాస్ యువర్ గాడ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఎవరీథింగ్ దట్ యు నీడ్ ఇన్ హిస్ టైం ఎందుకనగా ఆ కాలంలో నీకు కావాల్సినదంతే కూడా దేవుడు నీకు సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు వెన్ యు గెట్ దిస్ రివెలేషన్ ఈ యొక్క ప్రతిక్షతను నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఐ యామ్ ఎ న్యూ క్రియేషన్ ఇప్పుడు నేను క్రీస్తు యేసునందు నూతన సృష్టిని అయ్యున్నాను ఐ యామ్ లైక్ జీసస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద నేను యేసుక్రీస్తు వలె ఉన్నాను ద వే జీసస్ వాక్ బోల్డ్లీ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ యేసుక్రీస్తు ఎంత ధైర్యముతో అయితే ఈ భూమి మీద నడిచి ఉన్నాడో యు విల్ వాక్ లైక్ హిమ్ నీవును ఆ రీతిగానే నడవగలవు సీ జీసస్ వాక్డ్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద నడిచినప్పుడు టు సెట్ an example for us ఆయన మనకు ఒక మాదిరిని చూపుటకు నడిచి ఉన్నాడు లుక్ ఎట్ దిస్ మార్క్ చాప్టర్ 11 మార్క్ సువార్త 11వ అధ్యాయము వర్స్ 13 and 14 13 14 వచనాలు and seeing a fig tree afar of having leaves he came it happily he might find anything thereon and when he came to it he found nothing but leaves for the time of the figs was not yet aakulu aakulu gala oka anjurupu chettunu dooram nundi chuchi dani meeda emaina dorukunemo ani vachanu dani yoddaku vachi chudaga aakulu tappa mari emiyu kanabadaledu elenaga adi anjurupu pandla kaalamu kaadu see jesus is walking on the face of the earth to set an example for us yesu christu manaku maadiri chuputaku bhoomi meeda nadustu unnadu bible calls him the last adam మరి బైబిల్ చెప్తుంది ఆయనని కడపటి ఆదాముగా పిలుస్తూ ఉన్నది వి హావ్ సీన్ హౌ ఫస్ట్ ఆడమ్ లివ్డ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ మరి మొదటి ఆదాము ఏదేను వనంలో ఎలా జీవించాడో మనం చూడగలుగుతున్నాం హి ఇస్ వాకింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఆయన ఏదేను వనంలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మోమెంట్ హి స్టార్ట్స్ వాకింగ్ టు ద మాంగో ట్రీ ఆయన ఆ యొక్క మామిడి చెట్టు దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు మాంగో ట్రీ నోస్ దట్ ఆడమ్ ఇస్ కమింగ్ ఫర్ మాంగో మరి అక్కడ ఉన్న మామిడి చెట్టుకు తెలుసు ఆదాము ఆ చెట్టు దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాడు ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రూట్ వెంటనే ఆ యొక్క మామిడి చెట్టు ఆదాము కొరకు తన ఫలములను ఇస్తూ ఉన్నది ఆడమ్ అండ్ ఈ వర్ walking to the strawberry plant ok mari ipudu adam avalu aa yokka strawberry plant degarku velthu unnappudu the strawberries will come out of the plant akkada unna 20 strawberries aa yokka vrukshamlo nundi aa phalamulu bayitiki vastunnayi it is yielding fruit mari adi phalinchu chattu vale untu unnadi every element of the earth mari bhoomi meeda unna 20 prathi padarthamu kuda, kuda had to respond to the first adam mari modati adamunaku spandan chalsina vishayamuga unnadi and that's why when he said when god created adam and eve andukane devudu adam avalni srushtinchinappudu you had dominion over everything mari samasthamu paina meeku adhikaram ivvabadi unnadu when they are walking to something mari meer edaina oka vishayam yottaku velthu unnappudu that is the tree అది చెట్టు కావచ్చు whether it is a plant లేక అది వృక్షమే కావచ్చు they respond knowing who adam is మరి ఆదాము ఎవరై ఉన్నారో అవి ఎరిగి ఉంటున్నాయి now the last adam ఇప్పుడు కడపటి ఆదాము walking on the face of earth ఆయన ఈ భూమి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు setting an example మరి ఆయన మనకు ఒక మాదిరిని చూపి ఉన్నాడు showing us who god created us to be మరి దేవుడు మనల్ని ఏ రీతిగా ఉండుటకు ఆయన సృష్టించి ఉన్నాడు he is walking to the fig tree ఆయన ఇప్పుడు అంజురుపు చెట్టు యొక్కకు వస్తూ ఉన్నాడు Yes he was manifested in the flesh Avunu aina manava gudaram lo niku manaku kana pratyaksha parchabaddadu But his word manifested in the flesh Kaani aina yokka vakyamu sharira dharyai mana madhyalo niku vachi unnadi Inside of him is the life of God Aina antarangamlo devuni yokka jeevamu pravahisthu unnadi When he is walking to the fig tree Aina anjurupu chettu degariki vachinappudu The fig tree is 
looking at Jesus like any other fallen man. మరి ఆ యొక్క అంజనొప్పి చెట్టు మరి తప్పిపోయిన ప్రతి మనిషిని వలె యేసు కూడా తప్పిపోయి ఉన్నాడు అన్నట్లుగా అంజనొప్పి చెట్టు Jesus is walking to the fig tree. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంజనొప్పి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాడు. Like the first Adam. ఆయన మొదటి ఆదాము వలె వచ్చి ఉన్నాడు. He is not waiting for the season for the fig tree to produce the fruit. మరి అంజనొప్పి చెట్టు తన కాలం యొక్క ఫలములను ఉత్పత్తి చేయనట్లుగా తన కాలము కొరకు ఆయన చూడట్లేదు. The fig tree has to produce knowing who is Christ. క్రీస్తు ఎవరో ఎరిగి అంజురుపు చెట్టు తన ఫలములను ఇవ్వాల్సి ఉన్నది సో వెన్ హి స్టార్టెడ్ వాకింగ్ టు ద ఫిగ్ ట్రీ కాబట్టి అంజురుపు చెట్టు యొద్దకు యేసు నడిచినప్పుడు అండ్ వెన్ హి స్టాండింగ్ అట్ ద ఫిగ్ ట్రీ ఆయన అంజురుపు చెట్టు యొద్ద నిలబడి అండ్ వెన్ హి డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రూట్ అంజురుపు చెట్టు తన ఫలములను ఇవ్వనప్పుడు హి ఇమిడియట్లీ కర్సెస్ ఇట్ వెంటనే యేసు ఆ చెట్టుని అంజురుపు చెట్టుని డ్రైస్ అప్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రూట్స్ మనకు తెలుసు ఆ చెట్టు ఆకులు ఎండిపోయి వేర్లు ఎండిపోయి సహాది బయటకు వచ్చినట్లుగా సో జీసస్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ ద ఫిక్టరీ హియర్ కాబట్టి యేసు ఇక్కడ అంజునపు చెట్టుకు జవాబుని ఇస్తూ ఉన్నాడు జీసస్ ఇస్ నాట్ సేయింగ్ యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పట్లేదు హి ఇస్ ఆన్సరింగ్ యేసుక్రీస్తు అంజునపు చెట్టుకు జవాబుని ఇస్తూ ఉన్నాడు సీ ద వర్డ్ మార్క్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 13 అండ్ 14 13:14 వచనాలు జీసస్ answered and said unto it anduka aina ee nithiga palukutu unnadu who is jesus answering here yesu christ evariki jawabunu isthu unnadu he is talking to a tree aina oka chettu tho maatladutu unnadu when do people answer prajalu eppudu jawabunu istharandi when somebody questions them right eppudaina when somebody is talking so the fig tree is talking to jesus kabatti ee oka anjurupu chettu yesu tho maatladutu unnadi jesus is talking back to the fig tree yesu christu tirigi samma spandana ga aa oka chettu tho maatladutu unnadi every element on this planet ee bhoomi tho unna prati padarthamu will respond to you avi anni yo neeku spandisthayi according to the attitude you carry మరి నువ్వు ఎలాంటి వైఖరిని నువ్వు కలిగి ఉన్నావో ఆ వైఖరిత్వం బట్టి అవి స్పందిస్తూ ఉంటున్నాయి దట్ ఇస్ వాట్ పాల్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ అపోస్తులుడైన పౌలు నువ్వు ఏమి కలిగి ఉన్నావో యు నీడ్ టు రెన్యూ యువర్ మైండ్ నీ యొక్క మనసును నూతన పరుచుకోవాలని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు లెట్స్ రీడ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 1 అండ్ 2 రోమిలు క్రాస్న పత్రిక 12వ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలను మనం చదువుదాం కెన్ ఐ హావ్ ఇట్ ఇన్ ద యాంప్లిఫైడ్ క్లాసిక్ యాంప్లిఫైడ్ క్లాసిక్ వెర్షన్ ని చూద్దాం ఓకే Okay because of time let me just go to verse 2 directly Rendu vachanam samayam takkuva ga undi kabatti rendu vachanam Do not be conformed to this world Ee loka maryadanu anusarimpaga He says this age Ee taramu variki fashioned after and adapted to its external and superficial customs Avi ee loka maryadanu batti loka vidhanamulku aa roopantram ayi unnavi But be transformed Ainanu meeru roopantramu chandudi changed మీరు మనసు మార్చుకొని బై ది ఎంటైర్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ మీ యొక్క మనసులను నూతన పరుచుకొనట ద్వారా రూపాంతరం చెందుతుంది బై యువర్ న్యూ ఐడియల్స్ అండ్ ఇట్స్ న్యూ యాటిట్యూడ్ అనగా నూతనమైన ఆలోచనను బట్టి నూతనమైన వైఖరిని బట్టి so that you may prove for yourself what is the good and perfect will of god devuni yokka melu devuni chittamu mee jeevithamlo emai unnado adi neraverchutaku meer pani chestu untunaru so here is saying if you want to change your life oka vela mee jeevithalni meer marchukovalani meer anukunte you need to entirely renew your mind meer paripurnamuga mee yokka manasunu nootanam parchukovali renewing according to what మరి ఎంత మట్టుకు నువ్వు నూతన పరచుకోవాలి అకార్డింగ్ టు ద న్యూ ఐడియల్స్ అండ్ న్యూ యాటిట్యూడ్ మరి నూతనమైనటువంటి ఆలోచన బట్టి నూతనమైన వైఖరితో నీ మనసును మార్చుకోవాలి సో నౌ యు ఆర్ రెన్యూ నౌ యు నీడ్ టు రెన్యూ యువర్ మైండ్ ఇప్పుడు నీ యొక్క మనసును నువ్వు నూతన పరచుకోవాలి ఐ యామ్ నాట్ లైక్ ది ఫాలన్ ఆడమ్ ఓ నేను ఆదాము మునుపటి ఆదాము వల్ల నేను లేను బట్ ఐ యామ్ లైక్ ది ఫస్ట్ ఆడమ్ హూ వాక్డ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ కానీ ఏదేను వనంలో మొదటి ఆదాము ఎలాగైతే నడిచాడో ఆ ఆదాము వల్ల నేను నడుస్తూ ఉంటున్నాను ఐ యామ్ నాట్ ఎ కర్స్డ్ పర్సన్ నేను ఇప్పుడు శాపగ్రస్తుని అయిన ఆదాము కాదు బట్ ఐ యామ్ బ్లెస్డ్ నేను ఆశీర్వదింపబడిన వాడను I am a new creation. ఇప్పుడు నేను ఒక నూతన సృష్టిని అయి ఉన్నాను. God is on the inside of me. ఓ నా అంతరంగంలో దేవుడు మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. Holy Spirit is on the inside of me. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు. The resurrection power of God is on the inside of me. దేవుడి యొక్క పునరుత్నపు శక్తి నాలో ఉన్నది. So how Jesus responded? కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఎలా స్పందిస్తూ ఉన్నాడు? That's the way we need to respond. ఆ రీతిగా మనము కూడా స్పందించాలి. That's the attitude we need to carry. అలాంటి వైఖరిని మనము కలిగి ఉండాలి. If you go with a lack attitude, ఒకవేళ లేమి అనే వైఖరితో మీరు ముందు ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు 
లేక డబ్బు ఎండయ్యా అని అడుక్కుంటుండే బెగింగ్ టు బారో ఫ్రమ్ దెమ్ లేక వారి యొద్ద నుండి అప్పు తీసుకోవాలని మీరు ప్రయత్నిస్తే దట్ ఇస్ వాట్ యు గెట్ కాబట్టి నువ్వు ఏది పొందుకుంటావ్ అంటే నువ్వు ఎలాంటి వైఖరితో వెళ్ళావ అదే నువ్వు పొందుకుంటావ్ బట్ వెన్ యు వాక్ ఇన్టు ద కంపెనీ కానీ నువ్వు ఆ కంపెనీ లోనికి వెళ్ళి I might have this job physically mari nenu bhautikanga yokka udyogamnu kaligi undavachcha but i am a new creation i don't know nenu nootana srushtine unnanu you need to go with this renewal attitude ee yokka nootana parchabadina ee manasu tho meeru munduku vellali i am not going to borrow but i am going to lend to them oh nenu ikka vaari yodda appu ga teeskonanu kaani vaariki nenu appu ichchuvani ga untanu see when jesus wanted taxes kabatti yesu christu aa yokka peturu aa pannu kattalanne paristhiti vachinappudu he just uh, asked him to go and fish get the kabatti peturu nu chepulu pattu vaadu gaani kanu velli chepulu pattu mannadu never responded with this lack mentality ayyo elagi ippudu ayyo ledu kada ani aalochana tho yesu spandinchaledu when when he wanted food for 5000 people 5000 mandi ki aaharam panchutaku samayam vachinappudu he responded with this attitude ayina ilanti vaikari tho spandinchadu when i speak a blessing మరి నేను ఎప్పుడైతే ఆశీర్వాదాన్ని పలుకుతూ ఉన్నానో ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ అపాన్ ఇట్ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము దాని మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లైడ్ అండ్ సఫిషియెంట్ ఫర్ एवरीबॉडी అది అభివృద్ధి చెంది అందరికి సడపడులాగా ఉంటూ ఉన్నది అనుకున్నాడు సో దట్స్ ద యాటిట్యూడ్ హి క్యారీడ్ అలాంటి వైఖరిని ఆయన కలిగి ఉంటున్నాడు మోస్ట్ ఆఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ మీలో చాలా మంది కూడా ఒప్పింపబడలేదు అనుకుంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ దట్ యు కెన్ డు దిస్ అయ్యో మీరు ఇలాగూ చేయగలరని మీరు ఇంకా నువ్వు ఒప్పింపబడలేకపోతూ ఉన్నారు ఐ హావ్ స్కాన్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫేసెస్ ఇన్ ద రూమ్ ఎందుకనగా ఈ గదిలో ఉన్న మోకాల అన్ని కూడా నేను చూసి ఉన్నాను ఐ వాస్ నాట్ కన్విన్స్డ్ యాస్ వెల్ బిఫోర్ నేను కూడా మునుపు నేను ఈ మాటలు విన్నప్పుడు నేను కూడా ఒప్పింపబడలేదు పీపుల్ యూస్ టు కమ్ యు ఆర్ గోనా డూ మైటీ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు యూస్ ఆల్ దిస్ ఐ హావ్ టు జస్ట్ లిసన్ మరి ప్రజలు వచ్చి అనేవారు నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చేయగలవు దేవుడు నిన్ను బలముగా వాడుకోబోతున్నా అంటే ఆ నన్న నన్ను హ్యాంట్ ఇవెన్ గెట్ ఆన్ ది స్టేజ్ మరి నేను ఒక స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళడానికి భయపడుతూ ఉంటాను అనుకున్నాను యు నో వై ఎందుకు తెలుసా एवरी डे మార్నింగ్ ప్రతి రోజు ఉదయం వి గెట్ అప్ అండ్ లుక్ అట్ आवर ఫిజికల్ ఫేసెస్ మనము మన భౌతిక ముఖాల్ని అద్దంలో చూసుకుంటాం స్టేచర్ మన యొక్క రూపమును మనం చూసుకుంటాం आवर అబిలిటీస్ మన యొక్క సామర్థ్యతలను చూసుకుంటాం బట్ గాడ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ కానీ దేవుడు అడుగుతున్నాడు చేంజ్ దట్ మిర్రర్ మరి ఆ మిర్రర్ ని అద్దాని మార్చేయమంటున్నాడు యువర్ మిర్రర్ షుడ్ బి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మీ యొక్క అద్దము దేవుని యొక్క వాక్యమే ఉండాలి లుక్ ఇన్టు దిస్ మరి ఈ వాక్యమేనే అద్దంలోనికి మీరు చూడాలి ఎవ్రీ మార్నింగ్ ప్రతి ఉదయము రీడ్ దిస్ దీనిని మీరు చదవాలి యు నీడ్ టు మెడిటేట్ దిస్ ఈ వాక్యమును మీరు అనుదినం ధ్యానిస్తూ ఉండాలి అండ్ యు నో హూ యు ఆర్ అప్పుడు మీరు ఎవరై ఉన్నారో మీరు గుర్తించగలరు దట్ ఇస్ ది టైం అదే సమయమే ఉన్నది యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ థింగ్స్ వాట్ గాడ్ హస్ కాల్డ్ యు టు డూ అప్పుడే దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ పిలుపునకైతే పిలిచి ఉన్నాడో ఆ పిలుపుకు తగిన కార్యములను మీరు చేయగలరు because when you understand this revelation may you ka vakya pratikshatanu meer ardham chesukogaligithe if you don't renew your mind mee oka manasunu meer nootana parchukunte you will start walking like normal people mari aa oka manasunu nootana parchukokapothe samanyanu valle meer nootana new city church this is the year of transformation oh nootana new city sangama idi paripurnamaina roopantaramu kodu you are not going to walk like everybody else around you ikka nee chuttu unna vaari valle meer nadavoddu by the end of 2022 ee 2022 va samacharam yokka mukhyamu we are seeing people walking in the supernatural oh sahaja atithamaina 20 karyamulo prajalu nadachukovali chudali promote to the places which they never imagined mudupu ennadu manamu vellana 20 stalam walking in the supernatural had a mist of covid lockdowns or whatever it is mari covid paristhitile kaani lockdown paristhitile kaani mari sahajatithamaina karyamulanu manam chudali and how is this going to happen idi ela sadhyam avutundi by renewing your mind nee oka manasunu nootana parchukonatu dwara see when jesus resurrected yesu christ punaruthanudaina tarvata when he appeared to his disciples yesu christ thana shishulaku kanabadinappudu he showed his physical body aina bhautika shariraanni akkada choopadu He showed the holes in his hands. Aina arachetlo gayamulanu varki choopadu. He showed the hole in his side. Aina prakkalo unna aika ballepu aika gayamunu aina choopadu. Jesus carried the same physical body before the death and after resurrection. Yesu Christu thana maranamunaku munupu ye sharirana ayita kaligi unnado punaruthanamu tarvata kuda adhe sharirana akada kanaparchadu. But was he same? Kaane aina munupu unnatlu gaane unnada. before death he had holes after de- after resurrection he had holes was there any difference chudandi munupu aa chethiki gayalu unnai mari punaruthanudaina tarvata kuda chethiki gayalu unnai what is the difference mari akkadunna vyathyasam emiti what is the difference akkadunna vyathyasam emiti 
you look the same before you received the jesus into your life yes christu ni nee hrudayam lo niki angikarinchakamana po ilage kanabaddha you look the same physically after receiving jesus yes, in your christu life yes christu ni swarakshakudi angikarinchina tarvata kuda bhautikanga munupotu vallenu kanabadtu unnaru is there any difference church mari sangama nee shariramlo edana vyathasam unnaru is there any difference on the inside of you mari nee antarangamlo edana vyathasam kanabadtu unnaru jesus carried the resurrection power of god on the inside of him when he resurrected back to life yes christu punaruthanuda unnadu aina nenu punarutha చేసినప్పుడు అదే వ్యత్యాసం కనబడుతూ ఉన్నది అండ్ యూ నీవు క్యారీ ద సేమ్ రిజర్క్షన్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ నీవు కూడా అదే పునరుత్నపు శక్తి ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ నీ అంతరంగంలో కూడా ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇస్ డ్వెల్లింగ్ ఆన్ ది ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ ఆత్మ దేవుడు నీలో పని చేస్తూ ఉన్నాడు యు మైట్ లుక్ ద సేమ్ నువ్వు బెల్పల బహాటముగా అలాగే కనబడుతూ ఉండవచ్చు బట్ యు ఆర్ డిఫరెంట్ కానీ నువ్వు ప్రత్యేకింపబడిన వాడు యు ఆర్ డిఫరెంట్ నువ్వు ప్రత్యేకింపబడిన దాని వెన్ యు వాక్ ఇన్ టు అ రూమ్ నువ్వు ఒక గదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు పీపుల్స్ విల్ సే హి ఇస్ డిఫరెంట్ ప్రజలు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు మీరు ప్రత్యేకింపబడిన వారు వెన్ యు వాక్ ఇన్ టు దోస్ ఇంటర్వ్యూస్ మరి ఆ యొక్క ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్ళినప్పుడు పీపుల్ విల్ సే షి ఇస్ డిఫరెంట్ మరి ప్రజలు నిన్ను చూసి ఈమే చాలా వ్యత్యాసం కలిగినది అంటారు దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ వెన్ యు వాక్ సమ్వేర్ మరి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు ప్రత్యేకింపబడిన దానువు గనక ఒక వ్యత్యాసాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావు బికాస్ దేర్ సంథింగ్ ఆన్ ది ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యూ ఎందుకనగా అంతరంగంలో ఏదో ఒక మార్పు జరిగి ఉన్నది and you need to renew your mind according to this ni oka manasunu vakya prakaram ga nootana parchukovali so we re- we read testimonies about great men of god the gopu gopu daivichanulu yokka sakshyamlanu manam vintu unnam i was sharing about john g lake this morning mari evude kala samayam john g lakes gurinchi nenu maatladi unnanu during the time of john g lake mari aa john g lake vaari yokka kaalamlo they were going through something what we are going through now manam ippudu elanti paristhithulu tegullo velthu unnama appudu kuda vaallu alanti tegullo gunde vellaru there was a condition plague mari akkada vaari kaalamlo kuda oka tegulu vachi unnadi similarly like covid మరి ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ ఎలాగైతే అనుకుంటున్నామో అలాంటి పరిస్థితి పీపుల్ వుడ్ నాట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ మరి ప్రజలు ఒకరిని ఒకరు తాకలేని పరిస్థితి రన్ అవే మరి ప్రజలు ఒకరిని ఒకరు చూసి దూరంగా పాల్పడే పరిస్థితి స్టే అవే లేక దూరంగా ఉండే పరిస్థితి అఫ్రైడ్ దట్ దే మైట్ కాంట్రాక్ట్ ద వైరస్ మరి వారిలో ఉన్న రోగం నాకెక్కడ తగులుతుందో అని భయపడుతూ ఉండే అఫ్రైడ్ దట్ డిజీజ్ మై స్ట్రైక్ దెమ్ మరి లేక వాయిక రోగంలో వారిని తాకుతాయో అని భయపడుతూ ఉండే వారు ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డైయింగ్ మరి చాలా వేలాది ప్రజలు చనిపోతూ ఉండగా ఇన్ ద మిడ్స్ వే సైంటిస్ట్ వర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ వ్యాక్సిన్ టు బి ప్రొడ్యూస్ కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలకి ఎలాంటి వ్యాధికి ఎలాంటి ఔషధమును మేము వాళ్ళ వారికి ఇన్ ద మిడ్స్ వే దేర్ వాస్ నో ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ ది పర్సన్ కాంట్రాక్టెడ్ ప్లేగ్ మరి ఆ యొక్క రోగము వచ్చిన వారికి ఆ పరిష్కారమే లేనప్పుడు నోయింగ్ దట్ వన్స్ యు గెట్ ది ప్లేగ్ ది పీపుల్ విల్ డై మరి ఆ యొక్క తెగులు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు చనిపోతారని తెలిసి కూడా దిస్ మ్యాన్ వాక్స్ ఇన్ టు ద సైన్స్ ల్యాబ్ ఈ యొక్క మనుషుడు ఆ యొక్క శాస్త్రవేత్తల యొక్క ఉన్న ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళి హి యాస్ దెమ్ టు పుట్ ద వైరస్ ఆన్ హిస్ నేకెడ్ హ్యాండ్ మరి ఆ జాన్ జీ లెక్కర్ అంటారు ఆ వైరస్ ఏదైతే ఉందో నా అర చేతిలో ఉంచమని అడిగాడు అండ్ వెన్ దే పుట్ దట్ అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ అండ్ సీ కాబట్టి ఆ యొక్క వైరస్ ని తన చేతిలో పెట్టి మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసినప్పుడు దిస్ ఇస్ రియల్ స్టోరీ ఇది నిజముగా జరిగిన కథ instead of the virus affecting his blood cells mari aa ikkada unnatvanti aa yokka aa yokka virus kanalu tana sharirani mari vyadini kaliginchutaku baduluga his blood cells were eating the virus mari tana lo unna rakta kanalu ee yokka virus roga kanalni tinivestu untunayi amen amen how could he walk with so much power and authority anta adhikaramuto anta shakti tho ela nadugaligadu from where did he get the boldness to carry a virus on his naked hand anta dhairyam ekkada nundi vachindi aa yokka virus thana chethulo veskodaniki he tells in his testimony aina thana sakshyamlo cheptadu that he has understood romans chapter 8 verse 1 mari romilu krasana patrika 8th adhyayam modati vachina aina artham cheskunnadu that the spirit of god దేవుని యొక్క ఆత్మ that gives life on the inside of him మరి ఆయన కంతరంగంలో దేవుని యొక్క ఆత్మను జీవమునిస్తూ ఉన్నది is far powerful ఆయన చాలా శక్తివంతుడు than any disease or sickness that can affect him మరి తాను మీద ప్రభావితము చూపిస్తున్న లోకంలో ఉన్న ప్రతి రోగము వ్యాధి కంటే అతడు చాలా శక్తివంతుడు అని కరించారు so he renewed his mind కాబట్టి తన మనసును నూతన పరుచుకొని ఉన్నాడు according to the scripture ఈ లేఖనంలోనికి వెళ్ళాడు that i am a life giving person nenu jeevamuni chuvaduna yunnanu because the spirit quickeneth me endukanaga eppudaithe aatma nannu melkolupunu kaligistunna the spirit of god is giving me life devuni yokka aatma eppudaithe naaku jeevamuni isthu unnado god kind of life resides in me devuni yokka aatma jeevamu naalo nivasisthu unnappudu so he did not afraid plague or any kind of virus ganuka elanti rogamu vyadhi tegulu aynanu taakaledu 
Smith Wigglesworth. మరి స్మిత్ విగల్స్వర్త్ కూడా when people would come with tumors for healing mari konni saarlu ayina yoddaku cancer gaddalato vividhamaina gaddalato ayina yoddaku vachinappudu he would just punch into the tumor aa yokka gaddalloniki ayina guddhe vaadu look at his boldness ayina dhairyanni chudandi how was he different from us mari ittaru manakante ayina ee glow unna pratheekata emiti ayina enduku vyathyasamnu kaligi unnadu because he renewed his mind endukanaga ayina tana manasunu nootana the one who is inside of me mari ayina naantharangamlo unna vaadu he is greater than the one in this world ee lokamlo unna vaani kante goppa vaadani gamaninchadu amen amen so the moment you start renewing your mind kabatti nee oka manasunu nootana parichukodam prarambhinchina ventanandi you will not be the same ikka munu pativalenu undavu you will walk with this new attitude ee oka nootana అయిన వైఖరితోను ముందు కొనసాగుతావు యు విల్ వాక్ విత్ దిస్ న్యూ యాటిట్యూడ్ లైక్ జీసస్ యేసు వలే యేసు కలిగి ఉన్న మనసును కలిగి ఉండి యేసు కలిగి ఉన్న వైఖరితోను ముందుకు వెళ్తావు 1 జాన్ 14:7 4:17 సేస్ యోహన్ యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయం 17వ వచనం చెప్తూ ఉన్నది బికాస్ యాస్ హి ఇస్ ఆయన ఉన్నట్లుగానే సో ఆర్ వి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆయన ఏ రీతిగైతే ఉన్నాడో మనమును ఈ లోకములో ఆయనలా వలే ఉన్నాము దిస్ ఇస్ ద న్యూ attitude that you need to carry meeru kaligi undalsina nootanamaina vaikari idi unnadi this is what you need to renew your mind with nee oka manussunu itti maatala dwara nootana parchukovali as he is as jesus was yesu christu ela e rithigaithe unnado manam aa rithige lokamlo unnam so are we in this world manam ee lokamlo aa rithige unnam when you start walking kabatti meer nadavadam prarambhinchali diseases will run away oh rogamulu memmalni chusi paripothu untayi when you start walking meer nadustu unnappudu doors will open oh vaika dwaramulu teravadutundi when you start walking meer nadavadam prarambhinchinappudu income will flow mari aa yokka raabadi adhikam avuthu unnadi 2 years ago రెండు సంవత్సరాల క్రితము when the pandemic hit the మరి ఐ లాక్ డౌన్ పాండమిక్ పరిస్థితుల్లో there were a lot of uh, uh, news about how this economy is going to be in the world ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి లోకంలో ఏ రీతిగా ఉండబోతుందో అని చాలా మరి కంగారుపడి అనేకమైన వార్తలు వచ్చాయి వి జస్ట్ షిఫ్టెడ్ ద చర్చ్ టు ఎస్ఎన్ గార్డెన్స్ మరి అప్పుడే మన యొక్క సంఘాని ఎస్ఎన్ గార్డెన్స్ కి మనం షిఫ్ట్ చేశాం and we have that way we have increased our expenditure five times మరి అప్పుడు మన యొక్క పెట్టుబడులు ఖర్చులు ఐదు సార్లు ఎక్కువ అయిపోయాయి అండ్ ద లాక్ డౌన్ కేమ్ మరి లాక్ డౌన్ వచ్చేసింది దస్ నో అదర్ వే ఇక వేరొక మార్గం లేదు టు గో అండ్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ మరి ఎలాంటి సమకూర్పుని తెచ్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు అండ్ దట్స్ ద టైం వి స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ అండ్ బిలీవింగ్ గాడ్ ఆ సమయంలో మేము ప్రార్థిస్తూ దేవుని నమ్ముతూ ఉన్నాం అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ రెన్యూయింగ్ మై మైండ్ నా యొక్క మనసును నూతన పరుచుకోవడం నేను ప్రారంభించాను when i started reading the bible eppudaithe nenu vakyam chadavadam prarambhinchanu this scripture changed me ee lekamunu na jeevithanni marchu vesindi normally mari samanyamuga men feed birds mari what man men feed birds mari aa yokka manushulu purushulu vari birds pakshulu pakshulni poshistharu birds never feed men ka mari pakshulu manushulni poshinchavu But there was one prophet in the bible kani bible grandamlo oka pravakta unnadu eliya throughout the famine mari aika karu prantham antatlo kuda the birds got his bread mari karu kalamlo kaakulu aaharamnu teesukochinnai the birds which never usually share their bread mari vastavaniki pakshulu kaakulu vaati aaharanni itarulato panchukovu is feeding this man mari ee oka manushunni poshisthu untunnai every time ప్రతి కాలంలో ప్రతి హంగ్రీ ఆయన ఎన్నడూ ఆకలి కొనలేదు సో ఐ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను God if you can do in the old testament ప్రభువాను పాత నిబంధనలో నీ ప్రవక్త కల చేయగలిగితే How much more can you do as a new covenant believer ప్రభువా నూతన నిబంధన నూతన ఉడంబడిక విశ్వాసులుగా మాకు నువ్వు ఇంకెంతగా చేయగలవని మేము అడిగాం I kept saying that renewing my mind day after day అలాగే నేను చెప్తూ ప్రతిరోజు నా మనసును నూతన పరుచుకుంటూ ఉన్నాను After one year ఒక సంవత్సరం తర్వాత మరి ఆ యొక్క పెట్టుబడులు ఖర్చులేమో ఐదు ఐదు అంతలు పెరిగిపోయాయి అవర్ ఇన్కమ్ వెంట టెన్ టైమ్స్ మా యొక్క రాబడి పదంతలు పెరిగిపోయింది God door God opened streams of income that we never imagined memu uhinchanatvanti raabadi ni devudu maaku anugrahinchadu i can share innumerable testimonies anekamaina sakshamulu nenu cheppagalanu whether it's my health 
నా ఆరోగ్య విషయంలోనే కానీ whether it's our relationship my ko sambandhala vishayamlone kaani whatever area of my life na jeevithamlo ye konamlo aina sare we have seen manamu chusamu the miraculous working on our behalf mana pakshamuna adbhutamlu chey karyalanu men chusina when we renewed our mind according to the word of god mari devuni vakya anusaranga mana manasulni nootana parichukuntu undakapudu all the testimonies that we hear every sunday manam prati aadvaram vintuna ee oka sakshamulu are they normal avi samanyamaina they are the supernatural works of god avi sahaja atithmaina tvanti daivika karyamlai untunavi even the testimony that what we heard today ee dhana manam vini unna sakshamu kuda when did he receive his healing aina thana swasthatani eppudu pondukoni unnadu when he started walking with the attitude eppudaithe aika swasthatane vaikarini kaligi mundu pelladu sickness is far away from me oh rogamu vyadhi naaku dooram ga undanu ga kaani oh the doctor report says the platelet counts are too low oh vaidhyam yokka report cheptundi platelet count takkuga unnadani but he made a choice kaani aina oka empika cheskoni unnadu he chose life adi aina jeevamunu ennu he chose the word of god aina devuni yokka vakyamunu empika cheskunnadu he did not depend on his senses aina thana yokka panchendriyamuna meeda aadhara padiledu he did not depend on what he saw aina emi chuchutunnaro dhani meeda aadhara padiledu he did not depend on what he heard aina edaithe vintu unnaro dhani meeda aadhara padiledu he was not moved by the feelings of his family leka thana yokka kutumbikulu cheptuna maatala patla poshinchavadi dhani meeda aadhara padiledu the only thing కేవలం ఒకే ఒక విషయం మీద ఫోకస్డ్ వాస్ మరి తన దృష్టి అంతే కూడా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం మీదనే ఉన్నది బై హిస్ స్ట్రైప్స్ ఆయన పొందిన గాయముల చేత ఐ యామ్ హీల్ నేను స్వస్థతను పొంది పొంది ఉన్నాను ఆమెన్ ఆమెన్ సో యు వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి మీ జీవితాలను మార్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నారా చేంజ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ మీ యొక్క ఆవభావాలను మార్చుకోవాలి హౌ డు యు చేంజ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ మరి మీ యొక్క ఆవభావాలను ఎలా మార్చుకోగలరు చేంజ్ యువర్ ఫోకస్ మీ యొక్క దృష్టిని మార్చుకునేట ద్వారా Okay finally one scripture before i close నేను ముగించక మున పొచ్చివరగా ఒక మాట చదివి నేను ముగిస్తాను how do you shift your focus మే మన యొక్క దృష్టిని ఎలాగు మార్చుకోగలము you need to shift your focus from the world to the word మరి ప్రపంచంలో నుండి లోకంలో నుండి వాక్యము వైపు నీ యొక్క మనసును తిప్పాలి you need to train your soul మరి నీ యొక్క మనసును తరఫీతం చేసుకోవాలి choose blessing మరి ఆశీర్వాదాన్ని ఎన్నుకొని choose the promise of god మరి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను ఎన్నుకొని choose the life that god has given you దేవుని ఇస్తున్నటువంటి ఆ వెలుగుని ఎన్నుకొనుటకు second corinthians chapter 10 verse 5 మరి కొరింతులు రాసిన రెండో పత్రిక 10వ అధ్యాయం 5వ వచనము casting down imagination and every high thing that exalt itself against the knowledge of god and bringing into captivity every thought to the obedience of christ మేము వితర్కములను దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును అడ్డగించు ప్రతి ఆటంకమును పాడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చేరపట్టాలి cast down vain imaginations మరి ప్రతి ఆటంకములను పారద్రోసి what are imagination ఆయొక్క అడ్డగించు ఆయొక్క ఆలోచనలు ఊహలేమై ఉన్నాయి their thoughts before they become your reality అనగా ఆయొక్క ఆయొక్క క్రియ రూపము దాల్చక మునుపు వస్తున్నటువంటి ఆలోచనలు I have some great mothers and grandmothers mari chaala mandi tallulu vaari yokka ammammalu chaala mandi manchi vaaru unnaru you can imagine extreme things before and nothing has happened emi jaragaka munupe ento jarigi poyinatlu ga uhin cheskuntaru if the phone gets disconnected because of signal loss edaina signal poyi ganaka phone cut ayipoyind ankonde they get to the extreme thinking that something has happened to me మరి ఏదో జరిగినట్లు వారు ఊహించేసుకుంటారు వెయిన్ ఇమాజినేషన్ మరి చాలా పనికిరాని ఊహలు వెళ్ళిపోతారు మరి ఎవరైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మారు అనుకోండి గో గెట్ టు ద ఫార్మసీ గెట్ యువర్ కోవిడ్ టెస్ట్ ఓ తుమ్మావు కదా వెంటనే వెళ్ళి కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకోమంటారు వెయిన్ ఇమాజినేషన్ మరి పనికిరాని ఆలోచనలు ఈ సేయిన్ కాస్ట్ దెమ్ డౌన్ వాటిని పడద్రోసేయండి అంటున్నారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మరి వాటిని వాటికి బదులుగా యు నీడ్ టు స్టిమ్యులేట్ యువర్ your imaginations with the word of god mee oka uhalnu vakyam chetha meeru prerepinchukovali this is the principle from the bible idi yokka sutramu ee niyamamu bible lo nundi vachi unnadi see when god prom- promised abraham devudu abraham ku vaagdanam chesinappudu he just did not speak to him and leave ఆయన కేవలం అబ్రహాం తో మాట్లాడి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు because he knows ఎందుకనగా ఆయనకి తెలుసు it's impossible for a couple to conceive in their 90s and 100 and bring forth a child mari వంద సంవత్సరాల వయసులో తొంభై సంవత్సరాల వయసులో మరి జన్మనివ్వడము అసాధ్యమని వారు ఊహించారు కాబట్టి వంద సంవత్సరాల వయసులో జన్మనిచ్చిన అనే సాక్ష్యాలు వారి కంటే మునుపు ఎప్పుడు రాలేదు 
they were just believing what god said kaani devudu edaithe cheppi unnaro daanini varu nammutu unnaru but can we just think practically what would have been going through around them kabatti vaari chuttu pakkalo unna paristhithulle elaga prabhavitham chuputundo ok saru oichukoni the neighbors would have said mari akkada unna porugu vaari anavachu are you foolish amma me pichu pettinda do you even understand what you're talking amma meer em maatladutunnaru meeku ardham avutunda so they are listening to all this every day కాబట్టి ప్రతిరోజు వివిధ మనుషులు వారికి చెప్తున్న మాటలను వింటూ ఉన్నారు సో ఏబ్రహం లుక్స్ అట్ హిమ్ ఎవరీ డే కాబట్టి అబ్రహము తనను తాను చూసుకుంటున్నాడు ప్రతిరోజు వాట్ కెన్ హి సీ ఐన ఏం చూడగలుగుతున్నాడు గ్రే హెయిర్ మరి తెల్లని వెంట్రుకలు రింకిల్ స్కిన్ ఆ యొక్క ముర్తల బట్ట చర్మము నో స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ హిస్ బాడీ తన శరీరంలో శక్తి లేదు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దోస్ టైమ్స్ ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతూ ఉన్నది వెయిన్ ఇమాజినేషన్స్ మరి పనికిరాని అపోహాలు God has promised. దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. But I'm not even able to get out of my tent without holding my back. అయ్యో నా నడుము పట్టుకోకుండా నా యొక్క టెంట్ లో నుండే నేను బయటికి రాలేకపోతున్నాను. The enemy would try its best. మరి సాతానుడు చాయ శక్తుల వాడు ప్రయత్నిస్తాడు. To attack his thought life. మరి ఈ యొక్క ఆలోచన వ్యవస్థను ఆ జీవితాన్ని దెబ్బ కొట్టడానికి. Because as I said your life will go in the direction of your dominant thought. ఎందుకనగా ఏ తలంపులైతే నిన్ను ఏలుబడి చేస్తున్నాయో ఆ తలంపులకు అనుగుణంగా నువ్వు ముందుకు వెళ్తావు. If his dominant thought was I am old I cannot do this. అయ్యో నేను వృద్ధునైపోయాను ఇది నా వల్ల కాదు అనే ఆలోచన అతనుకుంటే he would not walk in the promise of God. ఆయన దేవుని వాగ్దానంలో నడవలేడు. But always in his thoughts the thing that has to dominate was the promise of god kaani tane aalochana vidhanamlo devuni yokka vakyamu ganaka elubadi chestunnatlaite so god calls abraham one day devudu adham ayyoka abraham nu oka dinana pilustunnadu he wants to stimulate his imagination with the promise of god devuni yokka vakyamu chetan tane yokka aalochanalanu uhalni prerepinchalani prabhu korukunnadu says come out kabatti ayyoka abraham baitiki ram antunadu look at the sky aakasham vaipu chudam antunadu start counting the stars kabatti aakasha nakshatramlo nilake pettam annadu can you count అబ్రహామా లెక్క పెట్టగలవా ఇన్యూమరబుల్ అయ్యా అవి లెక్క పెట్టలేనంత ఉన్నాయి లుక్ అట్ ద సాండ్ అయ్యా ఇసుకని చూడమంటున్నాడు కెన్ యు కౌంట్ ద గ్రెయిన్స్ ఆ ఇసుక రేణువులను నువ్వు లెక్క పెట్టగలవా దట్ మెనీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యువర్ డిసెండెంట్స్ కాబట్టి లెక్క పెట్టలేనంత సంతతి నీ సంతతిగా ఉంటుందని చెప్పాడు సో ఇట్ మస్ట్ బి లైక్ దిస్ కాబట్టి ఈ రీతిగా ఉండవచ్చు ఇన్ దోస్ డేస్ దే వర్ ఇన్ ద టెంట్స్ అక్కడ ఆ యొక్క గుడారాలు వేశారు వారు బయటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన తన నడుము పట్టుకుని వస్తారు కాబట్టి బలహీనుడిగా ఉండవచ్చు అబ్బా అనవచ్చు నేను యూడ్ సీ ద స్టార్స్ రిమైండ్ అబౌట్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి వెంటనే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాగ్దానం గుర్తుకొచ్చి ఆకాశ నక్షత్రం వైపు చూసి ఉండవచ్చు లేక హి వుడ్ సే హా అబ్బా మరి చాలా కష్టము అనుకున్నా మరి కష్టం అని కిందికి చూసినప్పుడు ఇసుక రేణు కనబడుతుంది దేవుని యొక్క వాగ్దానం బట్టి సాతానుడు వ్యతిరేకమైన మాటల చేత ప్రేరేపింప ప్రేరేపింపాలని కోరుకున్నప్పుడు దేవుడు నిశ్చేతనిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాగ్దానముల చేత ప్రేరేపింపబడుతూ ఉన్నాడు సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది యు నీడ్ టు స్టిమ్యులేట్ యువర్ ఇమాజినేషన్ విత్ ద రైట్ వర్డ్ కాబట్టి మీ యొక్క ఆలోచనలు ఊహల్ని సరైన పదముల చేత మిమ్మల్ని మీరు ప్రేరేపించుకోవాలి ఐ సెడ్ ద రైట్ వర్డ్ మరి నేను సరైన పదాలను చెప్పాను ఐ సెడ్ ఐమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ న్యూ సిటీ చర్చ్ న్యూ సిటీ సంగమను బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకనగా సరైన వాక్యంలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాం ఎందుకనగా పాస్టర్ గారు మరి కృప సందేశంలో మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు దాట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ స్టిమ్యులేట్ అవర్ ఇమాజినేషన్ విత్ కాబట్టి మన యొక్క ఊహ చిత్రాలను ఆ యొక్క కృప అనే వర్తమానం ద్వారా మనల్ని మనం ప్రేరేపించుకోవాలి అవర్ థాట్ షుడ్ బి ఫిల్ విత్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ మన యొక్క ఆలోచనలు దేవుని యొక్క కృప చేత నింపబడుతూ ఉండాలి కొరింతలో క్లాస్ల రెండవ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేన వచ్చినము యూ కెన్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు నేటి వరకును మోక్ష గ్రంథము వారు చదువుతున్నప్పుడల్లా ముసుకు వారి హృదయంలోను మీద నున్నది కానీ వారి హృదయము ప్రభు ప్రభు వైపునకు ఎప్పుడు తిరుగునో అప్పుడు ముసుకు తీసివేయబడును డూ హ్యావ్ దిస్ వర్డ్ యాజ్ వీ ఆర్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు హిస్ గ్లోరియస్ ఇమేజ్ నెక్స్ట్ వర్డ్స్ so here he's talking that whenever they read the law instead of saying moses whenever they read the law or whenever they meditate upon the law 
it's like a whale coming upon them mari 15 vachanamlo vaaru moshe dharma shastramlo dhyaninchinappudella oka musuku variki addamuga vachinatluga undi but it says we need to remove this whale kabatti ee oka musukunu manamu teesiveyali you need to understand the grace of god anaga vaari hrudayamu prabhu ayi prabhu ayina yesu vaipunaku raavali you need to understand the gospel dai swarthanu vaaru ardham cheskovali when you understand the whale is gone ఎప్పుడైతే ముసుకు తొలగింపబడిందని వారు గుర్తిస్తారో అండ్ వి స్టార్ట్ బికమింగ్ మోర్ లైక్ హిమ్ అప్పుడు దేవుని వలె ప్రభు వలె వారు అవుతారు సో యాజ్ వి ఆర్ రెన్యూయింగ్ అవర్ మైండ్స్ మన యొక్క మనసును నూతన పరుచుకుంటూ ఉండగా రెన్యూ విత్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కృప చేత నూతన పరుచుకోవాలి రెన్యూ విత్ ది అండర్‌స్టాండింగ్ యు ఆర్ ది రైట్యస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు దేవుని యొక్క నీతి అయి ఉన్నారని అర్థం చేసుకోవాలి యు హావ్ ది రైట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ గాడ్ మరి దేవుని యొక్క గ్రహింపును మనమును కలిగి ఉండాలి అకార్డింగ్ టు ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ యు హావ్ ఎ న్యూ ఐడెంటిటీ దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఒక నూతనమైన గుర్తింపు మీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది when you walk with this identity ఎప్పుడైతే నూతనమైన గుర్తింపు ద్వారా మీరు ముందుకు నడుస్తారో everything will else respond to you like that మరి సమస్తము కూడా ఆ రీతిగానే మీకు స్పందిస్తుంది when you walk into the room మరి మీరు గదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు the demons will know మరి దయ్యములకు తెలుసు the darkness forces will know mari a chikata shaktulaku telusu the principalities and powers will know ee andhakara duratma chikata shaktulaku telusu who you are meeru evarai unnaro they say in one scripture they say i am we know jesus memu yesu nerigi unnamu they will know you meer memmalni kuda verigi untunnai when you walk into the room meer gadiloniki vellinappudu people will know you prajalu memmalni erigi untaru and that's the reason mark 16:17 says these signs shall follow them andukane mark suvartha 16th adhyayam 17th vachanam undu nammina vaari valla yesu chakra kriyalu jarugunu antunadu why are they following them enduku nammina vaari valla yesu chakra kriyalu vembadistunnai because they know who they are endukanaga aa kriyalaku telusu veeru evarai unnarani they know who you are mari meer evarai unnaro na avi erigi unnai they know you are the new creation meer nootana srushti ayi unnarani erigi untunnai they know that you are conformed in the image of son of god meer devuni yokka kumarun yokka swaroopam loniki malichabalini unnarani they know you have the power on the inside of you mee antarangamlo daivika shakti kaligi unnarani gavanistunnai and that's why psalm 91 says thousand shall fall at thy side 10000 at my right but thou shall not come nigh thee andukane 91 kirtan antadu 1000 mandi na prakana kulinanu 10000 mandi kulinanu ye apayamunaku nenu bayapadanu antunadu might come till here mari aa apayam ikkada variki raavachunemo will not touch you nannu maatram taakadu it might go pass you mari nenu daati velli povachu it will not touch you ani nenu taakadu because it knows who you are endukane ga nee evarai unnavo avi erigi unnai every element of the earth will start responding when you start walking in the attitude of creation ee bhoomi meedunna prati padarthamu nee evaro gurtinchi daniki anugunanga avi spandisthu untayi covid knows you mari evaru inka nu erigi unnaru money knows you mari dabbu mimmalni erigi untundi every materialistic thing knows you ee lokamlo unna prati padarthamu ninnu erigi untundi when they see you avi mimmalni chuchinappudu they say jesus yesu christu ni chuchinatluga maatladutuntayi because you carry the image of son of god nuvu devuni kumarun yokka swaroopamunu nuvu kaligi untunnavu amen amen so as we are getting ready to close manamu vakyanu mugimpu loniki vachi undaga let's spend some time manam ka sepu devunlo gadapadam that now we have understood ippudu manaku ardham ayyunnadi the moment you received christ manam christu ni pondukunnappudu things have changed on the inside paristhitilo antarangam lo nunchi marchabadutunnayi you carry the spirit of god manam devuni yokka aatmanu kaligi untunnam you carry the god kind of life daivikamaina twenty jeevamunu manam kaligi untunnam now from today ippudu ee dhinamu modulukoni you are walking with that attitude manam alanti vaikarinito manam munduku velthunnam you are walking with this new ideas manam ippudu nootanamaina twenty aalochana tho munduku velthunnam you step in మనం ముందుకు అడుగు లోనికి వేసుకుంటాం బిజినెస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మీ యొక్క వ్యాపారంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆ యొక్క వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది యు స్టెప్ ఇన్ మరి మీరు అడుగు పెట్టినప్పుడు థింగ్స్ విల్ టర్న్ టు యువర్ ఫేవర్ మరి రాజ్యులు మీకు కటాక్షము చూపినట్లుగా ముందుకు వెళ్తారు యు స్టెప్ ఇన్ ది రూమ్ మరి మీరు ఆ గది లోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ ది పీపుల్ హు కుడ్ ఆర్గ్యూ మరి మీకు వాదన చేస్తున్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఈవెన్ ది పీపుల్ హు ఆర్ వైజర్ దెన్ యు మరి మీ కంటే జ్ఞానులైనటువంటి వారు కూడా they're going to listen to you wa agnanu laina twenty varu me meeru cheppe maatalanu varu vintaru god says that he has chosen the foolishness of this world mari ee lokamlo unnatuvanti verri varini devudu ennukunnadu he chosen the weak 
ఆయన బలహీనులైనటువంటి వారిని ఎన్నుకున్నాడు to ashamed the strong mari gnanulaina varni balavantulaina varni shuggu parchutaku you might think you are the weakest in your family mir anavachu ma kutumbamlo nene balahinudanane mir anukovachu you might say i am the least ayyo nenu ati takku vaadanane mir anukovachu but that is not what the word of god says about ani devuni yokka vakyam ninnu gurchi alaga cheppatledu carry this new attitude mari yokka vakyam anu nootanamaina tante vaikarini mir kaligi undali when you your mind mari mi yokka manasulanu nootana parchukovali it's no longer you trying to depending on the world to live in this world ika ee lokamlo jeevinchataku mee oka sonta aalochanannu upayoginchadam kaadu kaani you are not depending on this world's education ika ee lokamlo unnatundi vidya arhatala paina meer aadharapadatle not depending on the skills of this world leka ee oka lokamlo unnatundi naipunyata you are not depending on the economy of this world ee lokamlo unnatundi aarthika vyavasthanu paina aadharapadatledu but you have been provided from the inside kani antarangam lo nundi meeku samakurpu anugrahimpu padutunnadi start renewing your mind mee oka manasunu nootana parchukonnatu dwara the god we serve manam sevinchinchinatvanti devudu you know how powerful he is aina enta shaktimantudu meer erigi unnara when he created this world aina ee lokamnu srushtinchinappudu the first word he spoke ఆయన పలికినటువంటి మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే when he saw the darkness ఆయన ఎప్పుడైతే చీకటి అగాధ చలముల పైన కమ్మి ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడు there was nothing on this earth ఆయన ఈ భూమి మీద ఏమీ లేనప్పుడు the moment he says light be ఆయన వెలుగు కమ్మని పలుకగా 16 billion 94 million 7648800 miles of universe was created in a split of a second and it is growing at the same speed right now srishtimpabadi unnadi ade roopamlo ade vyatavarnamlo untunnadi so if that word is so powerful kabatti aa vaaku anta shaktivantamainadaithe now the word is residing on the inside of you to enlighten your spirit ippudu aa vaakyamu neelo jeevisthu ninnu veliginchutaku melukolpunu imagine the power you carry in this world kabatti ee ude kala samayamlo enta daivikamaina shaktini nu kaligi untunnavo gamaninchali when the church renews its mind to the new attitudes eppudaithe sangamu nootana vaikariki vaari manasulanu nootana parichukunnadu nothing can stop it ఏది కూడా వారిని ఆపలేదు సో దట్స్ ది రీజన్ ద బైబుల్ సేస్ ద క్రియేషన్ ఇస్ గ్రోయింగ్ టు సీ ద మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ ద సన్స్ అండ్ డాటర్స్ అందుకనే సృష్టి యావత్తు దేవుని కుమారుల ప్రతిక్షత కొరకు మీకుల ఎదురు చూచుటకు హెవెన్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఆన్ us మరి ఆ పరలోకము సైతం మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది వి జస్ట్ సా జీసస్ రైజింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డెడ్ కామింగ్ ద స్టార్మ్స్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ పీపుల్ యేసు క్రీస్తు చనిపోయిన వారిని లేపడము ఆ యొక్క గాలిని తుఫాని నిమ్మల పరచడము ఆ కలిగొనిన వారిని వారి పోషించడము but he said you are going to do greater things i know no yes you can do goppa karyalu meer chestaran lekha you are going to walk in the storm meer aa tufanu lo meer nadustaru you are going to conquer nations oh yoka janamulanu deshamulanu meer chestaru you are going to see victory meer goppa jayamunu meer kaligi untaru john g lake mari john g lake ga he carried virus aa yoka virus kanalu vaaru there are people in this church kabatti ee sangam lo unna vaaru kuda how many kind of virus in the city mari ee patanam lo elanti virus thirugutunnappudu you are going to lay your naked hands mee yokka cheetulu ni akkada unchinappudu people will be healed prajalu swasthatanu pondukuntaru healing will flow through you oh akkada swasthatham varu nadustunnadi you open your mouth mari mee note lo meer tarichinappudu business people will come attracted to you oh vyapara vetalu meeku aakarshimpa vartaru because you are carrying this attitude of christ endukanaga christu ku kaligina ee aalochana vidhanamu manasu ne kaligina andram lechi nilabadam it's very easy when i'm talking you might be feeling very nice on the inside mari ikkada vakyanni prakatimpa varthu unnapudu meeru antarangamlo ucchimpa varthu undavachu every week when we listen to the word of god ani devuni yokka vakyamu prati varam manam vintu unnapudu we feel like yes we can conquer avunu kachithamga ee lokanni manam jeeyistam anukovachu this is who, who i am mari ee rithiga nenu unnanu ani meer anukovachu but every week when we go back to the same situation kabatti tirigi munupatti paristhithulloniki meer vellinappudella we are operating in the same thinking mari adhe aalochana vidhanamlo meer jeevisthunnattu that is not going to be from today onwards mari ee dhinamu modulkoni aa reethiga paristhithulu undavaddu i want this message to sink in your hearts ee vartamanamu mee hrudayallo adi naanapabadalani korukuntunanu whatever tough situation you come across yelanti kashta paristhithulu kunda meer velthu unnappatikini whether it's finances adi aarthika vishayale kavachu whether it's relationships leka sambandhala vishayale kavachu whatever it is adi e paristhithulaina kaani you are responding with the new 
attitude. you start responding with this new attitude. Things will start responding to you the same way. You are the child of most high God. You are the child of most high God. You are a new creation, a species that never existed before. You are not here by accident. You have a purpose. And if you want God to fulfill that purpose in your life, it's time to deal with those grasshoppers in your mind. Don't be afraid of the giants. Don't be afraid of the giants. The battle is fixed. The fight is fixed. You just have to step out in faith. All that Peter had to do is to step out of that boat. You can do it. You are going to walk on the waters. You are going to do impossible things. Like Sarah, you might laugh when you hear about the promise of God. The things that He's going to do in your life. But stimulate your imagination with the right word. Impossibilities will be your portion. Supernatural will be your portion.